¿Cómo están chicos? Sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 6, asignatura de matemáticas para el décimo año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PC Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, eh, por favor, vamos a trabajar en base a la planificación de clase, abordando la temática del sistema de ecuaciones. Durante la clase, por favor, mantenemos el micrófono en silencio para evitar interferencias. Si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, tomamos nota, la exponemos al final de la clase y de esa manera la respondemos y solventamos sus inquietudes. ¿Qué es un sistema de ecuaciones simultáneas? Al hablar de un sistema de ecuaciones, estamos hablando de un conjunto o reunión de dos o más ecuaciones. Por eso se habla de un sistema, porque ya tenemos dos o más ecuaciones. Que a su vez, también van a tener dos o más incógnitas de grado 1. Su solución confluye en un mismo punto o en un, un mismo momento. La solución al sistema de ecuaciones puede ser de tipo determinado y de tipo indeterminado. Cuando nosotros hablamos de un sistema determinado o consistente, la solución que vamos a encontrar es única, ya que existe una intersección de líneas en un determinado punto. O puede también tener una infinidad de soluciones, ya que existe un traslape de líneas, es decir, que se coloca una función sobre otra, de tal manera que no se cortan o no se cruzan en un punto y son paralelas. Y un sistema de ecuaciones con solución indeterminada o inconsistente es aquel que no tiene solución. ¿Cuáles son los métodos de solución? Para poder resolver estos sistemas de ecuaciones podemos trabajar mediante el método gráfico, método de igualación, sustitución, reducción y método de determinantes. Todos estos métodos nosotros los vamos a tratar durante el proceso de nuestra formación, pero el día de hoy específicamente nos vamos a enfocar en el desarrollo del método gráfico. Si bien es cierto que dentro de los métodos de solución de ecuaciones simultáneas, el método gráfico es el menos usual. Para conceptualizar y visualizar la implicación de la consistencia o inconsistencia de un sistema de este tipo, es muy útil recurrir a este método. De esta manera, nosotros de manera gráfica, analítica, podemos identificar cuál es la solución de un sistema. Vuelvo y repito, al hablar de una solución de un sistema, hacemos referencia a que vamos a hallar el valor tanto de X, de Y, o de Z, dependiendo de las variables o de las incógnitas que estemos manejando. El método gráfico consiste en graficar cada una de las ecuaciones. Para ello es necesario expresar una de las variables en términos de la otra. Es decir, despejar una de las variables para darle valores y en consecuencia, determinar el valor de la otra variable con la cual estamos trabajando. Convencionalmente, la variable que se despeja, denominada dependiente, se identifica como Y. Mientras que la variable independiente, a la cual se le otorgan valores aleatorios, como con nota X, aunque pueden definirse con otros literales. Para dar solución, se debe encontrar si es que existe el conjunto de raíces o valores que hacen coincidir todas las rectas en un solo punto. Con este método gráfico, recordemos que nosotros inicialmente vamos a trabajar a partir de un plano cartesiano. Entonces, yo tengo ese plano cartesiano. En D, para nosotros poder graficar en dicho plano, primero debemos generar una tabla de valores. ¿Qué va a estar en esta tabla de valores? Debemos denotar tanto los valores de X, que son independientes porque yo los genero, y los valores de Y, que resultan de la función otorgada. De tal forma que para X y para Y, 
voy a tener varios pares ordenados. Esos pares ordenados, ¿qué vamos a hacer? Con dichos pares ordenados, nosotros vamos a poder establecerlos en el plano. Y al unir dichos eh, puntos, nosotros vamos a generar una línea recta. De esa manera, yo tengo el gráfico de una ecuación. Ahora, como es un sistema de ecuaciones, yo voy a tener dos o más ecuaciones. Para la siguiente ecuación, se debe seguir el mismo orden o el mismo proceso. También voy a generar una serie de puntos que al ser no unidos o enlazados, se va a generar una recta. Como veo, hemos generado dos rectas que provienen de dos ecuaciones. Y existe un punto clave aquí donde se están cruzando las dos líneas. En donde se cruzan esas líneas, estamos hallando nuestra solución. Es decir, que si este número que yo hallé en X tiene un valor de 5, y ella tiene un valor de 10. Esos son los valores de solución que nosotros podemos representar para ese gráfico o ese sistema de ecuaciones. Vamos a desarrollar ejercicios para que se comprenda de mejor manera. Vamos a ver un ejemplo. Poner atención desde esta parte, ¿sí? Sistema de ecuaciones. Tengo mi ecuación número 1. 2X más Y es igual a 5. Ecuación número 2. 4X menos Y es igual a 1. Para el sistema se despeja Y en ambas ecuaciones. Recordemos que el primer paso, la primera regla que debemos cumplir es despejar la letra Y. Despejar significa dejarla sola. ¿Cómo la dejamos solita? Vamos a recordar qué partes tiene una ecuación. En una ecuación yo tengo el miembro de la derecha el miembro de la izquierda y tenemos también el signo igual. Esas son las partes de una ecuación. Para nosotros poder despejar una determinada variable, lo que tenemos que hacer es quitar los valores que están sobrando. En este caso yo quiero despejar Y y debo quitar los valores que están sobrando. En el primer caso está sobrando 2X. Como está sobrando, yo lo tengo que pasar al otro lado de la ecuación, es decir, cruzo el puente del igual y paso al siguiente lado de mi ecuación. Para yo poder hacer ese salto o ese cruce, debo conocer ciertas reglas. Estas reglas me dicen que si está sumando, al otro lado del igual pasa restando. Si está restando al otro lado del igual pasa sumando, es decir, se cambia de 100. Si está multiplicando, al otro lado del igual pasa dividiendo. Y, e inversamente, si está dividiendo, al otro lado del igual pasa multiplicando. Esas reglas se deben cumplir. En base a ello, procedemos a despejar. Ecuación 1. Yo quiero dejarle a mi Y sola. Es decir, que 2X debe pasar al otro lado de la ecuación. 2X aquí tiene signo positivo. Como lo quiero cambiar al otro lado de mi ecuación, debe pasar con signo negativo. Y es justamente lo que nosotros tenemos en esta parte de aquí. Como estaba más 2X, pasa con menos 2X y el más 5 se mantiene porque no se cambió de lado. Despejo la ecuación número 2. Dejo a la Y sola, 4X pasa al otro lado de la ecuación y tengo ya mis dos ecuaciones despejadas. Posterior a esto, se procede a la tabulación, asignando valores aleatorios a X. Cuando yo ya he despejado mi variable Y, vamos a formular la tabla de valores que me permitirá posteriormente realizar el desarrollo de mi gráfico. Vamos a ver. Tengo ahí mi tabla de valores. Valores aleatorios para X. Si yo digo que son valores aleatorios, quiere decir que yo pongo esos valores. Vamos a trabajar en nuestra tarea de igual manera con los mismos valores que tengo aquí. Dos valores negativos, 0 y dos valores positivos. Tengo menos 1, menos 2, 
0, 1 y 2. Tengo mi primera ecuación, y igual a menos 2x más 5. Y mi segunda ecuación, y igual a 4x menos 1. Con estas ecuaciones lo que yo tengo que ir haciendo es reemplazando el valor de x en la función. Es decir, tengo igual, menos 2. En lugar de x, ¿qué valor voy a copiar? Voy a copiar el número 2 porque es el valor aleatorio de x más 5. Y desarrollo. Menos 2 por 2, menos 4, más 5. Menos 4 más 5, 1. Y el 1 es el valor que se está ubicando en esta parte. Lo mismo se realiza con la segunda ecuación. De manera análoga, yo coloco el igual. Tengo 4 x. ¿Cuánto vale x? Vale 2. Menos 1. Y desarrollo. 4 por 2, 8. Menos 2. 8 menos 2, obtengo 6. Ya, aquí hay un error de tipeo. Aquí el valor que, se, que debe estar digitado es 6, ¿de acuerdo? No es 7. Ah, no, perdón, acá tenemos 1. A ver. Acá. Vamos a hacerle nuevamente, ¿ya? Me equivoqué yo. ¿Ya? Vamos, 4. X que tiene un valor de 2. Menos 1. 4 por 2, 8. 8 menos 1, anteriormente le había copiado 2 aquí, por eso teníamos el error. 8 menos 1, 7. Ese 7 es el valor que yo encuentro representado en este punto. De la misma manera, se realiza el reemplazo para todos los otros valores. Es decir, en este caso voy a reemplazar con 1, luego reemplazaré con 0, luego reemplazaré con 1 y luego reemplazaré con menos 2. De esa manera yo genero mi tabla de valores y tengo aquí mis valores de X, mis valores de X y mis valores de Y. 2 en X, 1 en Y. 0 en X, 3 en Y. Menos 1 en X, 7 en Y. Menos 2 en X, 9 en Y. Tengo mi tabla de valores y de igual forma tengo aquí mis valores de X y mis valores de Y, de la siguiente función, porque recuerde que al menos debemos trabajar con dos ecuaciones o con dos funciones. Ya con esta tabla de valores definida, procedemos a graficar. En este caso se observa que el único punto de intersección que tiene X es cuando vale 1 y Y3, es decir, en el punto 1 y 3. Vamos a ir estableciendo los puntos. Grafico la primera recta en base a los puntos de la primera función. La segunda recta en base a los puntos de la segunda función. Con ello, estas rectas al entrelazarse tienen aquí un punto donde se cortan. Ese punto donde se cortan está orientado hacia un valor en X y hacia un valor en Y. En X claramente tengo yo aquí el valor de 1, entonces la solución en X es igual a 1. Y acá el valor está entre 2 y 4, por lo cual se asumiría que es 3. Como el 1 está en forma horizontal, yo digo que la solución en X es igual a 1. Y la solución en Y es igual a 3. No se confunde. X de forma horizontal y Y de forma vertical. De esa manera hemos hallado la solución mediante la, el método gráfico. Listo chicos. En base a lo que hemos revisado el día de hoy, vamos a trabajar en clase. Me dice, grafique y halle la solución de X igual a menos 1 más Y y X más Y igual a 1. En este punto, el primer paso que vamos a desarrollar es el despeje de la variable Y. Acá, como mi Y está positiva ya, ya tengo la Y, este menos 1 le vamos a pasar al otro lado de la ecuación. Entonces mantengo X. Este menos 1 va a cruzar el puente del igual. 
como está con menos 1, cruza con más 1. Es igual a Y. A esta ecuación yo le puedo dar la vuelta y dejarle como Y igual a X más 1, que se comprende o se interpreta de la misma manera. Únicamente es por facilidad de visualización para que no nos confundamos al momento de trabajar. Con la siguiente ecuación, vamos a ver el siguiente elemento. Tenemos x más y igual a 1. Debo despejar y, de tal forma que la x debe pasarse al otro lado porque está sobrando. Entonces acá ya me queda mi y sola y tengo a 1. x aquí está positivo. Como voy a cambiarla de lado, va a cruzar el puente, queda negativo. Sería 1 menos X. De esta manera, hemos cumplido con la primera parte y tengo mis dos ecuaciones. Con esas dos ecuaciones, el siguiente paso consiste en la generación de la tabla de valores. Vamos a graficar aquí mi tabla de valores. Valores para X. Para la función 1 y la función 2. Colocamos aquí X, que es los valores que yo voy a dar. Que habíamos mencionado que vamos a trabajar con 2, con 1, con 0, menos 1 y menos 2. Con esos valores vamos a trabajar. Y acá vamos a colocar las ecuaciones. La primera ecuación y igual a x más 1. Y la segunda ecuación y igual a 1 menos x. Y vamos desarrollando. Acá estoy en x y digo y igual a x más 1. ¿Cuánto vale x? X en este punto vale 2. Entonces tengo 2 más 1. 2 más 1 igual a 3. He hallado mi primer valor. Vamos para el siguiente. El siguiente me dice X más 1. ¿Cuánto vale X? Ahora X ya vale 1 según mi tabla de valores. Más 1 de la función. 1 más 1, 2. Vamos con el siguiente valor. X más 1. ¿Cuánto vale X? Vale 0. 0 más 1, 1. Voy con el siguiente valor. X más 1. ¿Cuánto vale X? Ahora vale menos 1. Menos 1 más 1 de la función. Menos 1 más 1, 0. Vamos con el siguiente elemento. X más 1. ¿Cuánto vale X? X ahora vale menos 2. Menos 2 más 1. Menos 2. Más 1 se resta y me quedo con el signo del número mayor. Menos 1. He generado entonces los valores resultantes de mi tabla para la ecuación 1. De la misma manera, trabajamos en base a la ecuación número 2. ¿Qué me dice? 1 menos X, entonces pongo 1 menos 2, porque X en este momento vale 2. 1 menos 2 me queda menos 1. ¿De acuerdo? Signos diferentes resto y mantengo el signo del número mayor. Sigo. 1 menos x. ¿Cuánto vale x? 1. 1 menos 1, 0. Sigo. 1 menos x. x en este momento vale 0. 1 menos 0. A 1, no le quito nada, porque 0 me queda 1. Sigo. 1 menos x. X en este caso ya vale menos 1, ¿sí? Por eso tengo dos signos negativos, no confundirse ahí. 1. Menos por menos, por ley de signos, me da más 1. 1 más 1, genera un valor de 2. Sigo. 1 menos, abro paréntesis, ahora vale menos 2. 1 
menos por menos más genero el 2. 1 más 2, 3. Y he generado ya mis dos tablas de valores. En base a esas dos tablas de valores, primero vamos a realizar el gráfico de la función 1. Para ello vamos a graficar acá un plano cartesiano. Listo. En la parte horizontal, yo tengo los valores de menos 2. Tengo menos 1. Tenemos 0. Tengo 1. Y 2. Esos son los valores que tengo en el eje horizontal de las X. Ahora en el eje de las Y. Recuerden que estos valores que me resultaron a mí son valores de Y. Los valores de Y van desde menos 1 hasta 3. Entonces en Y yo voy a tener acá 3. Voy a tener 2. Voy a tener 1. Y el valor de 0. Y en la parte negativa llega hasta el menos 1. menos 1. Ya con mi plano cartesiano graficado, procedemos a establecer los puntos, ¿ya? Vamos a colocar aquí con un verde. Vamos a colocar con verde los puntos de la ecuación 1, ¿ya? ¿Qué me dice? 2 en X y 3 en Y, entonces me ubico, digo 2 en X, me voy hasta donde está 3 en Y, y tengo mi primer punto, vamos con el siguiente, 1 en X, 2 en Y, me voy 1 en X hasta 2 en Y, y tengo mi segundo punto, vamos al tercer punto, 0 en X, 1 en Y, aquí tengo 0 en X, 1 en Y, 0 en X, 1 en Y, y tendría mi punto de intersección aquí, 0 en X, 1 en Y. Sigo, menos 1 en X, 0 en Y, menos 1 en X, 0 en Y. Y mi cuarto punto, menos 2 en X, menos 1 en Y, menos 2 en X, bajo hasta donde está menos 1 en Y. Hasta este punto yo ya puedo graficar mi recta porque tengo ya mi primera ecuación dibujada. ¿Listo chicos? Ustedes en el gráfico, en el cuaderno, les va a salir de una manera más exacta. ¿sí? Es decir, tiene que ir pasando justo por los puntos. Es decir, voy uno, punto, punto, punto y genero mi primera recta. ¿Sí? Acá por la, porque no tenemos los cuadros, no se realiza de forma exacta. Pero en su cuaderno nos tiene que salir una línea recta, ¿sí? Vamos a ponerla aquí. Ahí tengo mi línea. Vamos al siguiente, a la siguiente recta, que la vamos a dibujar de color azul. Tengo 2 en X menos 1 en Y. Digo, 2 en X menos 1 en Y. Tengo aquí mi primer punto. Sigo. 1 en X, 0 en Y. Me quedo ahí. Tercer punto. 0 en X, 1 en Y. 0 en X, 1 en Y. Sigo. Menos 1 en X, 2 en Y. Menos 1 en X, 2 en Y. Sigo. Menos 2 en X, 3 en Y. Menos 2 en X, 3 en Y. Listo. Tengo los puntos de mi segunda ecuación. De igual manera, estos puntos que vamos a hacer, los vamos a ir uniendo. En el momento que yo les uno, tengo una recta. Y hemos formado dos líneas rectas. Existe un punto en el cual estas líneas rectas se han unido o se han cruzado. Si yo me fijo en X, ¿qué valor está? 0. 
Y en Y estoy ubicado en el valor de 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribo. Solución en X igual a... ¿X en dónde estoy? No me he movido en el eje horizontal. Estoy en 0. Y solución en el eje Y. En el eje Y me he movido un punto hacia arriba. Entonces, la solución en Y es igual a 1. De esta manera, hemos hallado la solución. Tanto en X como en Y. ¿Listo, chicos? Esa es la solución de mi sistema de ecuaciones. ¿Cómo verifico que la solución está bien? Vamos a tomar cualquiera de las ecuaciones. ¿La primera o la segunda? Vamos a tomar la segunda ecuación. ¿Qué me dice? X más Y es igual a 1. Y reemplazo los valores que yo hallé en mi solución. ¿Qué valores encontré? Encontré que X vale 0 y encontré que Y vale 1. Y sumo. 0 más 1, 1. Igual a 1. En el momento que yo obtengo esta igualdad, no siempre les va a salir 1 igual a 1. Puede ser 2 igual a 2, 4 igual a 4, 9 igual a 9, etc. El punto es que les salga una igualdad. Es decir, que los dos valores, tanto el que está a la derecha del igual como el que está a la izquierda del igual, deben ser los mismos. En este punto hemos verificado la solución de nuestro sistema de ecuaciones. ¿Listo, chicos? Por favor, les voy a dar 30 segunditos para que capturen la pantalla en el caso de que no hayan alcanzado a copiar. Recuerden que de todas maneras la clase se queda grabada para que usted pueda revisar las veces que crea necesaria con la finalidad de que nosotros podamos eh, comprender el ejercicio y desarrollar nuestra tarea. Listo, chicos. En base a lo que hemos realizado el día de hoy, vamos a proceder a explicar la actividad de la semana 6. ¿Qué nos dice? Grafica en el plano cartesiano las ecuaciones de cada sistema y luego determina la solución. Tenemos cuatro ejercicios, de los cuales el literal C ya lo desarrollamos en clase. Lo mismo que hicimos en clase, tiene que hacer usted con el literal A, el literal B y el literal D. Primer paso... Despejamos Y. Segundo paso, armo la tabla de valores. Tercer paso, gráfico. Cuarto paso, veo el punto de cruce o de intersección. Y esa es la solución de mi plano cartesiano. Recuerda hacer la actividad a mano, colocar el encabezado de la institución sin faltas ortográficas y enviar en su tarea al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana. Tenemos también en pantalla lo que son datos del docente, es decir, de mi persona, para que usted se comunique vía WhatsApp en el horario de atención de día lunes a jueves de 18 a 20 horas para poder responder cualquier inquietud suya para el desarrollo de la tarea. Les agradezco, chicos, muchísimo por su participación el día de hoy. Por favor, me van a ayudar habilitando sus cámaras para proceder a registrar la asistencia. Y posterior a ello vamos a responder en sus preguntas, dudas o inquietudes. Bienvenidos, estimados estudiantes, a su clase de inglés. Welcome to the English Class Week 6, semana 6. Perfecto, nosotros ya hemos manejado algunas estructuras, hemos trabajado con distintos vocabularios. Y ahora nosotros vamos a conocer un, un, una estructura muy importante que le va a servir a usted para eh, dar datos o dar información acerca de la ubicación de las cosas. Pero nosotros vamos a dar esta información en la clase de hoy en el tiempo pasado. Entonces, mucha atención, por favor, cómo se maneja esta, esta estructura y sobre todo en qué casos voy a ocupar cada uno de ellos. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar rápidamente. There was and there were. Perfecto. Ahora, importante. There was se ocupa para cosas en singular. ¿sí? Singular significa una cosa. ¿sí? Y there were para el plural. Es decir, 
varias cosas. En función de esto, nosotros vamos a trabajar. Ahora, importante, there was y there were se ocupan en tiempo pasado. Es decir, there was significa había, there were había, pero para plural. Entonces, yo trabajo con esa estructura. Vamos a ver con un ejemplo para que pueda ser más claro el panorama. Ya, para there was y there were, yo voy a ocupar la estructura o la forma afirmativa, la negativa y la interrogativa. Y cada uno de estos tiene su propia estructura. Entonces, enfocémonos primero en lo afirmativo. Para ello, voy a escribir un ejemplo en este momento para que usted pueda verlo con más claridad. Ya, vamos a enfocarnos solo en el afirmativo. La estructura para el afirmativo es muy simple. Sí, ocupo there. Ya. Ocupo was o puedo ocupar where. Dependiendo, no, si voy a hablar de una cosa, o si voy a ocupar, hablar de varias cosas, where. Perfecto, entonces, esto como primera parte. Esta es la estructura. Listo. There was, o there were, más el complemento. Perfecto, y el punto. Muy bien. Ahora sí, voy a escribir oraciones solo afirmativas. Voy a hablar de una cosa en singular, entonces digo there... There was, como es singular, ocupo was, una cosa. There was an apple. Había una manzana. Sí, esa es la traducción. There was significa había. Había una manzana. Por ejemplo, there was there was a car. Había un carro. Sí. Singular, ahora voy a ocupar where, que es para el plural. There were. Ah, where es para plural, varias cosas. There were books. Habían libros. Plural. Otra. There were. Ah, plural. There were eh, students. Había estudiantes. Entonces, was, singular, una cosa, were, plural. Perfecto. Eso en cuanto a las oraciones afirmativas. Ahora, como ya vimos en un inicio, yo también voy a trabajar con las negativas. ¿Sí? Las negativas, oraciones negativas. Ahora, la estructura, muy simple. La estructura es muy simple. Es la palabra there más was not, was not, o también puede ser were not, were not, were not, más el complemento. Ahora, importante por favor aquí. Yo puedo ocupar was not o también puedo ocupar wasn't con la contracción. Sí, yo puedo ocupar con la contracción. Wasn't. Sí, yo puedo ocupar el was not. En lugar de was not, puedo ocupar wasn't. O en lugar de were not, yo puedo ocupar weren't. Sí, entonces las dos equivalen lo mismo. Simplemente es con contracción. Where rent. Entonces, cualquiera de las dos formas vale. Ahora sí, vamos a trabajar entonces. Perfecto. Aquí tengo la primera oración. Ya. Recuerde que was not o wasn't o weren't o were not significa no había. Sí, es negación. No había. Was not o wasn't. No había para el singular una cosa. Where not, no había para el plural varias cosas. Entonces, there, primero para wasn't, ¿no? O was not, como usted quiera, no hay problema. Wasn't, no había una naranja. 
an orange. No había una naranja. ¿Sí? Wasn't singular del negativo. Para weren't. There were not or weren't. No había manzanas. Sí, weren't se ocupa el negativo, pero para el plural. No había manzanas. Entonces, hemos visto ya oraciones con there was, there were, there wasn't y there were. Sí, positivas, negativas. Y ahora vamos a trabajar con las interrogativas o las preguntas, ¿no? Entonces, para las interrogativas es muy simple así mismo. Sí, interrogatives. Interrogatives. Para las interrogativas manejo la siguiente estructura, sí mismo. Ocupo was o there dependiendo, no, eh, was o where, perdón. Dependiendo, si was, si es que voy a preguntar sobre una sola cosa, o where, si es que voy a preguntar sobre varias cosas, ¿no? Más la palabra there, más el complemento. Y no se olvide, por favor, eso sí, el question mark, el signo de pregunta en las interrogativas. Esa es la estructura. Entonces, voy a escribir en este momento ya una oración. Voy a preguntar sobre una cosa, es decir, en el singular. Por lo tanto, voy a iniciar con was. Was there a book? Había un libro, y si yo quiero completar un poquito la, la información o la pregunta para ser más específico, on the table, había un libro en la mesa, on the table, ¿ya? y el question mark. Ah, it was porque estoy empleando solo o preguntando sobre una cosa, a book, un libro. Ya, incluso yo puedo aquí ya responder, bueno, aquí esto en la, en la gramática de, de esta semana no está, pero si preguntamos también debo, debemos ser capaces de responder. Si la respuesta es positiva, yo voy a poner yes, sí, ocupo la palabra del y ocupo el auxiliar was. Sí, sí había. Y si la respuesta es negativa, no, ocupo igual there, was, not, o wasn't, como ya le dije anteriormente, ¿no? No, no había. Entonces, de esa manera yo puedo responder estas preguntas. Ahora voy a hacer un ejemplo con where, que es para preguntar sobre varias cosas. Where, there, eh, some cars, algunos carros, on the, in the park, perdón, in the park. Ya, yeah. y no se olvide, por favor, el question mark. Sí, sí pregunta. Había algunos carros en el parque, ocupé where, porque estoy hablando en plural, carros. Y pues yo puedo contestar, ¿no? Puedo decir, yes, there, where, en este caso, como estoy ocupando el auxiliar where, voy a ocupar where también aquí, where, positivo, sí, sí había. Negativa. No. No, no había. No. There. Where. Not. No, no había. Entonces, yo puedo trabajar con oraciones positivas, negativas y también interrogativas. Ya, perfecto. Ahora, con esta pequeña explicación de la estructura, pues vamos a hacer algunos ejercicios que se encuentran aquí en, en su módulo en la semana número 6. Ya, y la oración nos dice, en la instrucción, perdón, nos dice lo siguiente. Complete the sentences with there was, 
There wasn't, there were, or there were. Ya, entonces vamos nosotros a contestar o a completar. Recuerde, ¿no? There was, para hablar de forma positiva, pero en singular, una cosa. There wasn't, para hablar de forma negativa, de una cosa. There were, para hablar de forma positiva, en plural, varias cosas. Y there weren't, para hablar de forma negativa, en varias cosas. Listo, entonces hay que analizar cada una de estas oraciones e ir colocando dependiendo. Y bien, vamos a ver la primera. Dice gold there. Gold significa oro, ¿sí? Ahora, there allí. Ya, el oro es un objeto que yo no le puedo contar, ¿sí? Puedo hablar de quilates de oro, pero oro no puedo contar. Cuando el sustantivo no se puede contar, obligatoriamente yo voy a ocupar there was. ¿Ya? Entonces, aquí sería there was, there was, There was, there was gold there. Había oro allí. ¿Ya? Oración positiva. Había oro allí. Ahora, en la pregunta 2 nos dice, any cars there? Algunos o algún carro o algunos carros ahí. Ahora, tenemos que ir analizando. Cuando yo tengo la palabra any, ¿sí? Esta palabrita es una pista. Si yo tengo any, significa que la oración es negativa. Por lo tanto, voy a tener que ocupar una de estas dos, o was it o when. Ahora, para determinar cuál de estas dos ocupo, was it o when, tengo que fijarme en el sustantivo. Car, singular, carro. Cars, carros, plural. Entonces, yo sé que tengo que ocupar o hablar del negativo, pero en plural. Por lo tanto, sería there weren't. ¿sí? El negativo por la palabra any y voy a ocupar weren't por carros, por plural. Entonces, aquí sería there weren't. There weren't. There weren't. There weren't any cars here. ¿Ya? No había ningún carro o a, ningún, ningún carro o algunos carros ahí. There weren't any cars here. ¿Ya? Repito, ocupé negativo por la palabra any. Esa es la pista para ocupar los negativos. Y ocupé where porque estoy hablando de plural, varios carros. Siguiente, nos dice. Some eggs on the table. ¿Ya? Son es algunos, ¿no? Egg, huevo en singular. Ex, huevos. Como no hay la palabra any, no es negativa, es una oración positiva. Como es plural, voy a ocupar there, were. There, were. There were some eggs on the table. Había algunos huevos en la mesa. Siguiente, nos dice, any, así mismo. Any me indica que la oración es negativa. Ya, ahora tengo que fijarme en el sustantivo. Milk, que es leche. Ya. La leche es un sustantivo que yo no puedo contar. Puedo contar vasos de leche, cajas de leche, pero si digo solo leche, es un objeto que no se puede contar. Cuando el objeto no se puede contar, rápidamente yo voy a ocupar there was. Pero como está any, es negativo, voy a ocupar there wasn't. ¿Sí? Recuerde que any me da la pista de que es negativo. There wasn't. There wasn't. ¿Ya? No había un poco de leche o algo de leche en el refrigerador. ¿Sí? Y este nos dice 
a supermarket near here. Un supermercado cerca de aquí. Ya, aquí nos dice supermercado singular. Ya, como no hay la palabra any, es positiva la oración. Entonces, singular ocuparé there was. Está hablando de una cosa. There was. There was. There was a supermarket near here. Había un supermercado cerca de aquí. Siguiente, nos dice any ta eh, tables in the kitchen. Ya, yeah. por esta palabra any, ya sé que es negativo. Voy a analizar el sustantivo. Table, solo table, mesa, singular, pero tables, mesas, plural. Entonces voy a ocupar para el plural, pero negativo. There weren't. There weren't. There weren't. There weren't any tables in the kitchen. No había ninguna, uh, no había mesas o ninguna de las mesas en la cocina. Yep. Y así yo puedo seguir continuando con el ejercicio. Por el tiempo voy a pasar a la siguiente actividad. Usted ya la mecánica ya lo conoce, ¿no? Perfecto. Hacemos a la siguiente actividad. Muy bien. Ahora nos dice, complete las oraciones con was there o were there. Complete the questions with was there o were there. Dependiendo, ¿no? Recuerde lo que yo le dije. Para there was es singular, para there were es plural. Eso téngalo presente siempre. Ahora, como es pregunta por el question mark que está aquí, recordemos la estructura, ¿no? Cuando habíamos hablado de preguntas, siempre va primero was, si es singular, were, si es plural, la palabra there y el complemento. Entonces, lo mismo tenemos acá, son preguntas. Ahora tenemos que ir analizando a sí mismo la, la pregunta para ir colocando conforme la estructura, ¿no? Ya, aquí, primerito. Ya, boys. Ya. Boy, muchacho, singular. Boys, muchachos, plural. Ya, entonces, como sé que es plural, yo ya sé que tengo que ocupar where. Porque es varias personas o varios objetos. En las preguntas, la palabra any ¿sí? no influye en nada. Solo si es que fuera oración, ahí ocuparía el negativo aquí. Le haría negativa la pregunta. Pero eh, el any en las preguntas me dice no le haga la contracción, no le niegue. Simplemente utilice el auxiliar en su forma original. En este caso sería where, there, where, there. Where there's any boys with you? Habían o había alguno, algún chico o unos chicos contigo. Ya, recuerde lo que le dije. Cuando estoy hablando de preguntas, el any no manda para nada. No tengo que hacerle negativo acá. Sí, no tengo que hacerle negativo. Eni en este caso me dice no le haga negativo, pero cuando estoy en preguntas. Si no fuera pregunta, aquí ocuparía where, pero como es pregunta, no le niego. Sí, como es pregunta, no le niego. Aquí el Eni no influye en nada, por favor. Siguiente, nos dice a book on the chair, un libro sobre la silla. Como estoy hablando de un objeto singular, voy a ocupar was there. Sí, recuerde que was es solo para un objeto. Was there. Había un libro sobre la silla. ¿Ya? Siguiente. People. Cuando es pregunta, a Eleni no le tomo en cuenta, ¿no? Me dirijo simplemente al sustantivo. People es... Gente o personas, es decir, plural. Entonces, como es plural, voy a ocupar where, there. Where, there. 
Blur there. ¿Sí? Plural. Siguiente, dice, there, were there any people in the shops? ¿Había algo de gente en las tiendas? Muy bien, tenemos la siguiente, nos dice, food. Food es comida, ¿sí? Es un sustantivo que no se puede contar. Yo podría contar, por ejemplo, cinco platos de sopa, ocho platos de arroz, diez jugos, pero si digo comida en general, es algo que no puedo contar. Cuando el sustantivo no es contable, obligatoriamente voy a ocupar was. Was. Was there. Was there any food in your house? ¿Hay algo de comida en tu casa? ¿Ah? Siguiente. A girl, waiting, a girl waiting for you. ¿Ya? El sustantivo aquí. A girl. Una chica. Como es singular, voy a ocupar was. Was there... Was there, a, was there a girl waiting for you? Había una chica esperando por ti. ¿Ya? Siguiente. A computer. Singular. Una computadora. Como es singular, was there. Was there. Was there a computer in the bedroom? Había una computadora en el dormitorio. ¿Ya? Muy bien, tenemos un último ejemplo aquí. Nos dice hundreds of people in the concert. Cientos de personas en el concierto. Cientos de personas, plural. Entonces, como es plural, voy a ocupar where. Where, there. Cientos de personas en el concierto. Were there hundreds of people in the concerts? Había cientos de personas en el concierto. Entonces, en función de esto yo trabajo, ¿no? Cuando es pregunta, va was o where, dependiendo del sustantivo, ¿no? Was singular, where plural. Perfecto. Continuamos, por favor, a manera de repaso. Tenemos lo siguiente aquí. Nos dice, finish the sentences, completa o termina las oraciones. Listo. Nosotros el día de hoy o en la clase de hoy vimos there was o there were, tanto en afirmativo, negativo y pregunta. Las dos primeras son en afirmativo. Entonces vamos a colocarles aquí un signo. La uno y la dos son positivas. There was. Recuerde, el there was para singular. Entonces voy a completar ahí. There was, there was a laptop y si quiero ser más específico, on the desk. There was a laptop on the desk. Había una computadora personal o una laptop sobre el escritorio. ¿Sí? Singular, una computadora. Ahora, positivo, ¿no? There were. Ya, es positiva, pero para plural. There were some books. Había algunos libros. Um, in the best. No, in the in the school. Yeah. There were some books in the school. Había algunos libros en la escuela. Sí, había algunos libros en la escuela. Ya, estas son positivas. Ahora tenemos aquí negativas, ¿no? Las mismas oraciones de arriba las puedo transformar en negativas. Tres y cuatro. There wasn't es negativo del singular. Muy bien. Voy a poner aquí. 
There wasn't a laptop. Voy a transformarle únicamente la oración de arriba en negativa, ¿no? Y viene la negativa. There wasn't a laptop on the desk. No había una computadora sobre el escritorio. ¿Sí? No había. ¿Sí? Ahora vamos acá. There weren't. There weren't some books. In the school. No habían algunos libros en la escuela. There were some books in the school. Ah, tengo ahora negativas, ¿no? Ya vimos hasta negativas aquí, lo que ya vimos en toda la clase. Finalmente, vamos a ver lo que son preguntas. ¿sí? Preguntas. Eso también ya lo vimos, solo estamos repasando. Muy bien. Si yo quiero preguntar sobre una cosa, yo voy a ocupar was. Si yo voy a preguntar sobre varias cosas, where, ¿no? Ya, entonces voy a ocupar la misma oración de arriba para transformarle en pregunta. Was there a laptop on the desk? ¿Ya? Was there a laptop on the desk? ¿Había una computadora sobre el escritorio? ¿Ya? Y yo puedo responder sí o no, como ya les dije, ¿no? Ahora, si yo quiero preguntar de varias cosas. Were there some books in the school? ¿Habían algunos libros en la escuela? Entonces, mire, cómo yo trabajo con esta estructura. There was, singular. There were, plural. There wasn't, singular, pero en negativo. There weren't, plural, pero en negativo. Was there, y para preguntar sobre una cosa, es decir, singular, Were there para preguntar sobre varias cosas, plural. Muy bien, con esta explicación, pues vamos a continuar con la explicación de la tarea para esta semana. Ya, la tarea es muy simple, ¿no? Usted la encuentra en la semana número 6. Y nos dice, there was, there were. Perfecto. La instrucción nos dice, read and complete the sentences, write, was, or were. Dependiendo de la oración, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Cómo me doy cuenta yo qué tengo que poner? Was or were, leyendo y analizando la oración. Ya. Aquí nos dice there. En este espacio va a ir was or were. Vamos a ver cuál va. Nos dice aquí. A party in my uncle's house last night. Una fiesta en la casa de mi tío la anterior noche. Como me dice una fiesta a party singular, entonces aquí iría was. Was. There was a party in my uncle's house last night. Había una fiesta en la casa de mi tío la anterior noche. Ya. La última, el último análisis. Dice there, espacio... Two cats in my cousin's bedroom. ¿Ya? Muy bien, hay que analizar el sustantivo. Dos gatos. Plural. Entonces, yo sé que para el plural yo ocupo where. Entonces, aquí iría where. There were two cats in my cousin's bedroom. Había dos gatos en la habitación de mi primo. Y así usted va a ir analizando, por favor, cada una de las oraciones y completando con was o were. Recuerde, was, singular, una cosa, were, plural, varias cosas. Perfecto, entonces la indicación ya lo tiene en su módulo. Tiene que enviar al WhatsApp, etcétera, etcétera. 
Perfecto, voy a dejar de grabar, por favor, y responder inquietudes en el caso de que las haya, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de Décimo. Si me dan un momentito, por favor, hasta que se carguen las diapositivas, les agradezco mucho. Espero que no hayan tenido ningún problema en realizar sus tareas de la semana anterior. Ok, parece que ya vamos a ver si comenzamos. Ok, muy bien. Eh, ok, eh, la anterior semana vimos un poquito sobre el ciclo celular y la reproducción celular. Eh, de igual manera vimos eh, lo que era la meiosis y la mitosis, qué fases tenía cada una, ¿sí? Eh, de igual manera las, eh, la división de células sexuales siempre se realiza por la meiosis, ¿sí? La, en la mitosis solo se realizan las células somáticas, solo lo realizan las células somáticas. Vamos con las... Eh, con nuestra semana 6 que vamos a ver en esta semana, vamos a ver un poquito sobre los mecanismos de reproducción y eh, la reproducción sexual, asexual y también vamos a tomar de, de temas de la reproducción de las plantas. Vamos, comenzamos. Primerito, para entrar en contexto, como se dice. El ser humano se reproduce sexual, sexualmente cuando se realiza la fertilización del óvulo por el espermatozoide, ¿verdad? En las mujeres, el gameto femenino es del óvulo, una célula sexual especializada que se reproduce en los ovarios y en los varones, el gameto masculino es del espermatozoide que se produce en los testículos. Los gametos son células que contienen la mitad del número de cromosomas de su, eh, de su especie como el resultado del proceso de la meiosis. Algunos de los animales que se reproducen sexualmente han tenido que desarrollar ciertas car características morfológicas para atraer a la pareja y lograr así que se apareen. Las crías desarrollan algunas características parentales, pero se incluye la variación genética, es decir, las crías son diferentes genéticamente eh, a sus padres. Los seres vivos tienen eh, diferentes mecanismos de reproducción en los cuales pueden o no ocurrir intercambio en el material genético. Es decir, presentan eh, reproducción sexual o también representan reproducción asexual, respectivamente, dependiendo de los seres, de los seres vivos. Dentro de estas categorías eh, se, eh, existen diferentes estrategias en los organismos que han desarrollado para aumentar la probabilidad de, de producir descendencia. La, produ la reproducción sexual eh, siempre involucra la recombinación de material genético mediante la unión de dos gametos. La unión de estas células se conoce como la fecundación y es el primer paso para el desarrollo de organismos sexuales. Eh, esta variabilidad genética se, que se produce de la recombinación de material genético es la ventaja más importante que eh, otorga a los individuos eh, mayores características para su adaptabilidad debido a que favorece la generación de individuos similares con diferentes aptitudes que les permite adaptarse a los nuevos retos ambientales y con ello también disminuye la posibilidad de extinguirse. La reproducción sexual es común en hongos, en plantas y en animales que son organismos de ciclos de vida relativamente largos. Este tipo de reproducción, la reproducción sexual, involucra un alto gasto de energía puesto que requiere el proceso de meiosis con reducción de carga genética y la implementación de estratégicas que les ayuden a fecundar. Algunas especies de los periodos de desarrollo del nuevo organismo pueden ser muy largos, como es el caso, por ejemplo, del elefante, cuya gestación o tiempo entre la fecundación y el nacimiento de este elefante es de, dos me de 22 meses. Eh, ok, vamos. Eh, siempre eh, 
dada la importancia de la reproducción sexual para los seres vivos, estos han invertido mucha energía en generar estructuras especializadas que les permita producir eh, esos gametos necesarios y llevar a cabo la fecundación. Estas estructuras se conocen como aparatos reproductores y su, y su presencia, la presencia de este aparato reproductor también define el, el sexo de cada individuo. Las especies pueden tener aparatos reproductores tanto masculinos como femeninos. En individuos diferentes o también hay casos que solo hay, eh, que están presentes los dos aparatos reproductores en un solo organismo. Aquellos que poseen, eh, eh, aquellos que los poseen o en individuos distintos se conoce como dioicas, mientras que la, las que tienen los dos tipos de aparatos reproductores en un mismo individuo se conoce como monoicas o herma, hermafroditas, es decir, eh, sí, eh, tienen aparatos reproductores masculinos y femeninos diferenciados, hombre, mujer, son dioicos, ¿sí? Y cuando son hermafroditas o, o tienen o poseen aparatos reproductores tanto femeninos como masculinos, se conocen como monoicas, ¿sí? Vamos con la gametogénesis. ¿Qué es la gametogénesis? Eh, las células sexuales o gametos se, or se originan por meiosis a través de un proceso llamado gametogénesis que tiene lugar en el interior de las gónadas. Es decir, se presentan en los testículos de los machos como espermato, perdón, espermatogénesis y en los ovarios alguien me está rayando, y en los ovarios de las hembras como ovogénesis. En el caso de los vertebrados, los gametos eh, se conocen como espermatozoides que son las células sexuales masculinas y óvulos, que son las eh, células sexuales femeninas. Eh, la, ¿Pero en qué consiste cada una de estas? La espermatogénesis, ¿en qué consiste? Este proceso de espermatogénesis se produce en diferentes etapas. Primero, una célula germinal diploide 2N, eh, que tiene eh, su material completo, su material genético completo, eh, se ya, eh, que, es, que es llamada espermatogonio, aumenta en cantidad por mitosis dentro de los testículos. Luego estas células se dividen en espermatocitos primarios que tienen igual 2N, que, son, eh, que enseguida entran en meiosis 1 y dan origen a espermatocitos secundarios, eh, que ya solo son haploides. ¿sí? Los espermatocitos secundarios pasan por meiosis 2 y las cromátidas hermanas se dividen en otras células haploides llamadas espermátides, las cuales se transforman en células flageladas conocidas como espermatozoides. La espermatogénesis nos da lugar a a nuestros espermatozoides. Ahora, ¿qué es la ovogénesis? La ovogénesis también es un proceso que empieza a partir de una célula germinal diploide que recibe el nombre de en cambio de ovogonio y que da origen a un ovocito primario que también es diploide. Este primer ovocito entre, entra en meiosis 1 y genera una célula llamada, eh, una célula grande llamada eh, ovocito secundario, que contiene casi todo el citoplasma de la célula madre y una célula pequeña llamada eh, cuerpo polar. Aquí está. Este es el cuerpo polar. En las dos células hijas entran en meiosis 2, el cuerpo polar se divide. Y el ovocito secundario, este ovocito secundario, produce un óvulo, otro óvulo y otro cuerpo polar adicional. Al final los cuerpos polares se eliminan, estos se eliminan y el gameto, este, 
es el que sobrevive, ¿sí? Formando a nuestro óvulo. Por cada célula germinal se produce un óvulo. En cambio, en los espermatozoides, por cada, por cada célula germinal, por cada célula germinal se produce cuatro espermatozoides. En cambio, en la ovogénesis, por cada célula germinal solo se produce un óvulo. ¿sí? Vamos, continuamos. Vamos con la reproducción asexual. La reproducción asexual es la forma más sencilla de generar organismos semejantes porque requiere un único pariente, un único padre, un único parental. Este tipo de reproducción se basa en la división de un individuo en dos o más partes, a partir de las cuales se originan nuevos individuos, nuevos seres. Dado que en la reproducción asexual no hay intervención de los gametos ni intercambio de material genético, los nuevos organismos son idénticos al original. Otra de sus ventajas de la reproducción asexual es la capacidad de, un, de generar un gran número de descendientes en un periodo muy corto. Sin embargo, la falta de recombinación de material genético ta tiene también consecuencias, como es la disminución de la diversidad de especies, eh, lo que puede ser también peligroso porque eh, no pueden adaptarse más rápido y no pueden afrontar los nuevos retos ecológicos o del ambiente. Este tipo de reproducción se da en organismos unicelulares y pluricelulares y se presentan de varias formas. ¿Cuáles son estas formas? Las formas de reproducción asexual pueden ser por bipartición o fisión binaria, por gemación, por esporulación, Reproducción vegetativa, fragmentación y partenogénesis. Tenemos nuestra bipartición o fisión binaria. ¿Qué es? Que el organismo se divide en dos partes idénticas. Es común en bacterias y protistas. Aquí podemos ver que eh, las bacterias siempre se reproducen por fisión binaria o bipartición. De nuestra célula madre, esta se divide en dos y nacen nuestras células hijas. Es así, es facilito cómo se reproduce. Eh, la gemación de igual manera. El nuevo individuo se genera a partir de una prolongación o una yema y se da en levaduras y plantas. Eh, más común es en levaduras. Aquí tenemos nuestra célula madre, tenemos que se va a reproducir de manera asexual, forma una prolongación o una yema y, for, y eh, poco a poco se separa de la madre. La esporulación, en cambio, se reproduce en for, eh, con la formación de esporas. La formación de esporas se produce a partir de una célula madre, se produce en hongos y plantas. Aquí, como podemos ver, tenemos nuestro hongo, tenemos nuestra formación de esporas y se reproduce de manera muy rápida solo con la formación de esporas dentro de la célula madre. La reproducción vegetativa, el huevo, el individuo se genera de estructuras como tallos, como hojas, como raíces y es frecuente esta en plantas. Reproducción vegetativa, eh, no sé, una estructura, aquí tenemos creo una mora, eh, esta, esta reproducción se da mediante tallos, aquí está el tallo. Se pone en la tierra, se forman raíces y ya está nuestro nuevo individuo. La fragmentación. El organismo se puede fragmentar para dar origen a nuevos individuos, como en animales y en hongos. Aquí tenemos la estrella de mar, es nuestra estrella, es nuestro individuo progenitor. Se da la fragmentación, el rompimiento y se regenera el brazo que perdió esta estrella de mar y del fragmento surge una nueva estrella también. Ahora la parte endogénesis es la producción de un organismo a partir de un óvulo no fecundado y se presenta en insectos y reptiles. La, la producción de organismos a partir de un óvulo no fecundado. Tenemos los huevos, no, no están fecundados, tenemos una 
hembra, tenemos eh, que de esta hembra, a partir de los huevos, ya salen nuestras, <coughs> nuestros individuos. Vamos con la reproducción asexual en plantas. Vamos, dime un momentito, por favor. Ay, perdón. ¿Qué es la reproducción en plantas la, de manera asexual? Es aquella que se presenta a partir de, o se genera otro individuo a partir de una estructura de una planta madre y no implica la fusión de dos gametos. Las plantas tienen tres tipos de reproducción asexual. Tenemos la asexual vegetativa por esporas, apomixis y también la, la reproducción eh, artificial. ¿Pero qué es la reproducción vegetativa? La reproducción vegetativa consiste en que la generación de uno o varios individuos que serán idénticos a la, al padre, al madre, al parental, se reproducen a partir de tejidos vegetales y órganos no sexuales que conservan la, esa capacidad de multiplicarse y de diferenciación celular. Por ejemplo, ahí tenemos la reproducción mediante un acodo, un estolón, eh, mediante las hojas, mediante las, mediante las raíces. Un, en conclusión, cualquiera de las células, tejidos y órganos de la planta eh, pueden reproducirse y puede generar otra planta. Son ejemplos de este tipo de reproducción las, eh, los tubérculos como las papas, los bulbos o las rizomas. Los tubérculos, eh, como puede ser los, en las papas, eh, son tallos subterráneos que dan origen a otros individuos. Los bulbos, en cambio, como los del ajo, son tallos subterráneos compuestos por varias capas. Y los rizomas, eh, como es el pasto, eh, son tallos oh, perdón, horizontales que generan nuevas raíces y nuevos brotes. La reproducción por esporas eh, de, son comunes de plantas como las briofitas. Eh, estas son los musgos o las teridofitas como son los helechos. Se lleva a cabo por medio de las de esporas, que son células con envoltura resistente que al caer al suelo se divida sexualmente por un nuevo, uh, para producir un nuevo organismo. Las esporas se forman en estructuras llamadas esporangios. Aquí tenemos los helechos. La, la pomixis, ¿qué es esto? ¿En qué consiste esta reproducción? Es un proceso que se lleva a cabo a partir de semillas con las que, en las que no se presenta meiosis ni fecundación de gametos. En este ejemplo están las plantas o la reproducción de los cítricos y aquí tenemos, por ejemplo, la reproducción del diente de león. La reproducción artificial, en cambio, eh, es aquella que, se, que es una reproducción asexual que se presenta en las plantas y se utiliza o se emplea en la industria agrícola con fines económicos, ya que por este medio eh, es más fácil propagar eh, una planta en menos tiempo. Algunos métodos de reproducción artificial son por acodo, por estaca. Aquí tenemos un esqueje de eh, una, eh, una reproducción por estaca. En el método por acodo se genera una planta a partir de un tallo que desarrolla raíces sin separarse de la, de la planta madre. Y en el método estaca, en cambio, se entierra en el suelo un esqueje leñoso que genera raíces y por consiguiente una nueva planta. Vamos con nuestra reproducción sexual en las plantas. La reproducción sexual de las plantas en muchos casos se presenta junto con la reproducción asexual, lo que significa que en sus ciclos de vida se llevan a cabo eh, una alternancia de generaciones eh, que les permite adaptarse y eh, tener más descendencia. 
Esta alternancia de generaciones, eh, algunas plantas exhiben dos formas multicelulares conocidas como esporofito, que el estado diploide y gametofito, que es el estado eh, aploide y que se da de forma sucesiva y presentan también esta alternancia de generaciones. Esto es más evidente en plantas sin semilla, como los musgos, los lechos, el gametofito se desarrolla separado de la planta madre. Ok, vamos eh, con la semilla en las plantas con semilla. Uno de los grandes desarrollos evolutivos de las plantas es el producto de la fecundación, es la formación de semillas. ¿Qué es esta semilla? Es la unidad reproductiva que tiene el embrión y protege de las condiciones adversas del ambiente a este embrión. Una vez estas eh, condiciones ambientales son favorables, el embrión empieza su etapa de crecimiento hasta llegar a ser una planta adulta. Cuando la semilla se encuentra sin estructura, es que les protegen, las plantas las conocen como las gimnospermas por su semilla desnuda y ¿Qué puede ser? Los pinos, los abetos, los cipreses, eh, eh, por ejemplo, y las angiospermas son las plantas con flor, la semilla está protegida por un fruto que se ha formado a partir de diferentes partes de flor. Aquí tenemos su fruto que está protegido por sus distintas partes. En las angiospermas, gimnospermas, semillas desnudas. Vamos con la flor y el fruto de las angiospermas. La flor es un conjunto de hojas especializadas cuyas formas, cuyos colores, aromas son llamativos y que tienen como función estos colores llamativos, eh, llamativos pues atraer a los animales que sirven como polinizadores. Esta flor está formada por cáliz, la corola, los estambres y los pistilos. Por cáliz, corola, pistilos y estambres, ¿sí? El cáliz y la corola, corola y cáliz en este momento, que son las envolturas más externas de la flor. Eh, les dan la protección a los órganos sexuales y ayudan a llamar aten la atención a los polinizadores. El cáliz está formado por hojas modificadas llamados cépalos, estos son los cépalos, y la corola está compuesta por pétalos. ¿sí? Los estambres. Los estambres representan la parte masculina de la flor y constan de un filamento, este es su filamento y esta es la antera. Dentro de esta se forman los granos de polen en cuyo interior se encuentran los gametos masculinos. El pistilo, en cambio, es la parte femenina de la flor y se caracteriza por tener una forma de botella, si ustedes pueden ver. Está conformada por el estigma, el estilo y el ovario. <coughs> en este último, en el ovario... C, aquí en el ovario se desarrollan los óvulos. Vamos con la fecundación y la formación de la semilla. ¿Cómo se fecundan y cómo se forman? Cuando el polen alcanza el pistilo, este forma el tubo polínico que empieza a prolongarse hasta alcanzar el óvulo de la flor. A través de este tubo los dos gametos masculinos descienden y se da un evento de doble fecundación. Aquí los gametos masculinos descienden y se da la doble fecundación. Uno de los gametos se une con el gameto femenino y forman el cigoto que da origen al embrión de la semilla. El segundo se funciona con otro de dos núcleos femeninos que, que también se encuentra dentro del óvulo y da origen al endosperma. ¿Qué es el endosperma? Pues este es la reserva de alimento para el embrión dentro de la semilla y que le sirve de, en su proceso de germinación. Aquí está el embrión, el endosperma y 
es nuestro óvulo fertilizado, la semilla con nuestro óvulo fertilizado. Vamos con la polinización. ¿Qué es la polinización? Es el proceso de transporte de polen desde los estambres. Aquí pueden ver, es el transporte de polen desde los estambres, desde los estambres, desde aquí, hacia el pistil, hasta, hasta aquí. Se inicia con la maduración de los granos de polen que luego salen de las anteras para alcanzar el pistilo de la misma flor o de otra. ¿Cuáles son los tipos de polinización que hay? Vamos. ¿Cuáles son los tipos de polinización? Pues existen o polinización zoofila y la polinización anemófila. ¿Cuál es? La polinización zoófila se da cuando es efectuada por animales. Se conoce como entemófila cuando la llevan a cabo insectos y ornitófila si la realizan las aves. Ornitófila aves, entomófila insectos, entomófila insectos, ornófila, ornitófila, perdón, aves. Las principales eh, polinizadores son las abejas que polinizan del 70% de las plantas con flores. Por eso es una importancia eh, que tienen en los ecosistemas. La polinización anemófila, en cambio, eh, el precursor de esta polinización es el viento. Este no requiere organismos vivos para su dispersión y se presenta en plantas con flores poco llamativas que producen gran cantidad de polen como son los pinos. Vamos con la formación del fruto. Ok. En la fecundación, o luego de la fecundación, el ovario se transforma en el fruto, cuya función es proteger a la semilla y favorecer la dispersión. Hay frutos carnosos, como las uvas, los tomates, el durazno, que sirven de alimento a los animales y otros, en cambio, son secos, como es el caso del girasol, cuyo ovario está rodeado solo por paredes duras. En términos generales, cada fruto está formado por tres partes. ¿Cuáles son estas partes? La primera, aquí. La primer parte, aquí está. La primera y más externa es el exocarpo. ¿Cuál es el exocarpo? Es lo que le cubre la fruta, ¿sí? la cáscara, como dicen por ahí que tiene como función proteger a la semilla. Esta capa también se conoce como la piel o la cáscara del fruto. La segunda es el mesocarpo, que se ubica entre la parte intermedia y en frutos carnosos constituye la pulpa. Este es el mesocarpo. Este es, eh, y la tercera está el endocarpo que es el endocarpo, es la capa más interna del fruto, es la capa más interna del fruto y rodea la semilla, esta semilla. Por ejemplo, en la ciruela se conoce como el hueso. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la actividad para esta semana? Para todos nuestros estudiantes de ciencias naturales, pues es, explica cada término. ¿Qué es la gametogénesis, espermatogénesis y ovogénesis? De igual manera, realiza un cuadro comparativo con mínimo cuatro diferencias entre la reproducción asexual en plantas y la reproducción sexual en plantas. Eh, esta tarea puede hacerlo a mano o a computadora, como usted desee. Siempre debe tener el encabezado de la institución, como ustedes conocen. La información está en el módulo, traten de no copiar textualmente, traten de parafrasear y traten de no realizar faltas ortográficas. 
De igual manera, mi horario de atención, cualquier duda, cualquier inquietud, mi horario de atención es de 6 a 8 de la noche. A mi WhatsApp, un mensaje de WhatsApp es suficiente. El envío de deberes, por favor, a Bienestar Estudiantil hasta el viernes de la próxima semana, por favor. Como todos los deberes en día. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ninguna, Alicia. Ok. Voy a proceder, por favor, a tomar una captura de pantalla de las personas presentes. Muchas gracias por su atención y por estar presentes en esta clase. Que tengan una excelente jornada y les vaya súper bien. Si desean, pueden ya desconectarse. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, pasen bien. Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a su clase de emprendimiento y gestión, la semana número 6. Nosotros la semana anterior habíamos trabajado, habíamos hablado sobre el activo. Recuerde que el activo es el dinero en físico que tiene la empresa o el emprendimiento. El día de hoy nosotros vamos a tratar el tema de la depreciación de los activos fijos y posteriormente vamos a hablar acerca del pasivo y el patrimonio. Entonces, recordemos, por favor, que un activo también puede estar considerado como un terreno, como un edificio, que al momento que usted lo va a vender, pues obviamente ya se transforma en dinero en efectivo, el cual puede utilizarlo eh, para inyectar más eh, dinero, más capital a la, al emprendimiento o al negocio. Ahora, sabemos que... Eh, los activos fijos pueden ir, ir depreciándose, es decir, perdiendo valor conforme pase el tiempo o conforme eh, vaya disminuyendo su vida útil. Entonces, voy a leer este pequeño concepto que lo resalté inclusive con amarillo para que quede más claro el panorama, ¿no? Entonces, nos dice aquí, la depreciación es un método para conocer el valor que pierde un bien a lo largo de su vida útil. Debido al desgaste físico por su uso, al avance de la tecnología o por cambio del precio de mercado. ¿Ya? Muy bien, entonces, un activo puede ir perdiendo o ir depreciando su valor. ¿Sí? Desde que un activo está listo para su uso, se contabiliza la depreciación y se, y se distribuye esta pérdida a lo largo de los años que se estima que durará el bien. Ya, ejemplo, un ejemplo muy práctico. Cuando usted se compra un vehículo del año, ya digamos un Kia 2022, que cuesta alrededor de unos 20, no, no estoy tan seguro, unos 20 mil dólares, pongámosles como ejemplo. Al siguiente año, el 2023, ese vehículo ya no va a valer 20 mil dólares, va a valer, qué sé yo, unos 17 mil dólares. Al siguiente año va a valer unos 16 mil al siguiente hay unos 15 mil dólares debido al uso, debido también al paso del tiempo, al ingreso de nuevos vehículos y también por el estado del vehículo. Si usted ha tenido la oportunidad de, de ir a la feria de carros o de, de revisar las páginas de, los, de, de venta de, de vehículos, eh, un vehículo también, eh, independientemente del año, ya sea un año 2009, 2010, si es que está en buen estado, tiene un valor un poquito más elevado que de un vehículo que del mismo año, pero en un estado eh, pésimo del vehículo. Entonces, también el estado físico, el desgaste, deprecia las, los activos fijos, ¿no? Lo mismo sucede con un equipo de cómputo, un celular, etcétera, etcétera. Pero en el caso de un terreno, pues es diferente. Sí, en el caso de los terrenos, estos van ganando plusvalía conforme va pasando el tiempo. Entonces, no en todos los activos existe lo que es depreciación, si hablamos de maquinaria que adquiere eh, una empresa para la producción, pues esta también va a ir depreciándose poco a poco por el uso que se le da, por el avance que existe, tal vez no, vengan nuevas máquinas con mayor eficiencia, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces se van a ir depreciando a lo largo de su uso. Aquí nosotros tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice, un emprendimiento adquiere una maquinaria que tiene una vida útil de ocho años. 
La maquinaria está valorada en 24 mil dólares y se adquiere a inicios del año 2015. ¿Cuál será el gasto de depreciación anual? Muy bien. Verá, la maquinaria se compró en el año de 2015 con 24 mil dólares. Ahora vamos a ver nosotros cómo se va a ir depreciando cada año. ¿Ya? Significa que yo voy a dividir, por favor. Sí, voy a dividir el total o el costo de la maquinaria voy a dividir para el número de años que tiene su vida útil. En este caso, tiene ocho años de vida útil. Entonces, 24 mil dólares que me costó la, la maquinaria, le divido para ocho años, que en el manual me dice que es la vida útil, me sale 3 mil dólares. Es decir que la empresa debe registrar un gasto anual de 3 mil dólares. Sí, y si quisieran hacer la depreciación cada mes, ¿sí? los 3 mil dólares que se va depreciando cada año, esta maquinaria, yo le divido para 12 meses que tiene un año y tendré 250 dólares mensuales que se va a ir depreciando esta maquinaria. ¿Ya? Entonces, importante, no, repito, para conocer... ¿Cuánto se ve depreciando cada año dividido el total para el número de años de vida útil? Y si yo quiero saber mensualmente ese valor que se deprecia anual, le divido para 12 meses y tendré la depreciación mensual. Sí. Entonces, esa es una pequeña fórmula que nos permite a nosotros saber cómo se va depreciando, eh, se va depreciando la maquinaria o el activo fijo, ¿no? Ya, eh, otro ejemplo, podríamos decir un, un vehículo, ya, que cuesta alrededor de unos 24 mil dólares, pongamos. Y generalmente la vida útil, o, bueno, eh, los vehículos tienen una vida útil más extensa, ¿no? Pero sabemos que alrededor de, de unos, a partir del quinto año, un vehículo nuevo ya prácticamente empieza a dar problemas, hay que cambiar refacciones, etcétera, etcétera. Entonces, Cinco, cinco años son, eh, sí, son la vida en la cual el vehículo no hay que cambiarle ninguna, ninguna pieza. Entonces, 24 mil dólares dividido para cinco años son 4 mil 800 dólares que se va a ir depreciando cada año según la fórmula, ¿no? Pero eso también influye también en la forma del mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Quiere decir que si el carro que me compré 24 mil dólares el, al siguiente año, como se va depreciando 4.800 dólares cada año, el otro, el próximo año mi vehículo, o después de, no, el próximo año mi vehículo va a valer alrededor de 20.000 dólares. Y si sí sucede eso, entonces esta es la fórmula de la depreciación. Perfecto. Dejando de lado un poquito lo que es los activos y su depreciación, vamos a hablar nosotros o vamos a tratar el tema del pasivo y el patrimonio. Ya. Al igual que con los activos, las cuentas del pasivo y el patrimonio reportan del debe y el haber. ¿Sí? Recuerde que el pasivo significa las deudas o créditos que la empresa o el emprendimiento accedió para eh, invertir más en el negocio. A continuación, nosotros vamos a ver cómo se debitan o se acreditan este tipo de... de de elementos de la ecuación contable, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Ya, pasivo. Número uno, las cuentas por pagar. Eso es un pasivo. Son las obligaciones del emprendimiento con los proveedores por compra a crédito, ¿ya? Es decir, digamos que su empresa o su emprendimiento trata de la compra de celulares. ¿Ya? Y usted... Al distribuidor le, le, le compra 20 teléfonos Samsung, 30 teléfonos Redmi, 2 teléfonos iPhone, etcétera, etcétera. Todo ese dinero son cuentas por pagar, es decir, tiene que pagar ese dinero. Esas cuentas por pagar se llama pasivo, es lo que tiene que pagar usted a sus proveedores. Ahora, si usted tiene un negocio o un emprendimiento, qué sé yo, de comida rápida, de la misma manera. Los ingredientes, las papas, el aceite, la mayonesa, etcétera, etcétera. Todos los productos que usted necesite para el, su negocio de comida rápida, 
tiene que pagar a sus proveedores, qué sé yo, unos dos mil dólares en, eh, no, mucho, unos 600 dólares en, en papas, eh, 300 dólares en aceite, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos pasivos son cuentas por pagar. Ya, entonces, se edita por pago de deudas a los proveedores o también se acredita por la compra de mercancías o compra de activos a crédito. Sí, cuando usted compra a crédito, es decir, a plazos. Muy bien. Segundo elemento que conforma el pasivo, los préstamos bancarios. ¿Ya? Las deudas, sí. Entonces, son obligaciones del emprendimiento con las instituciones financieras, ya sea bancos, cooperativas, ¿no? Entonces, al momento que su empresa o su negocio a, adquiere un préstamo, ya es pasivo. ¿Ya? Se debita por préstamos con instituciones financieras y se acredita por préstamos con bancos, cooperativas, entre otros. Entonces, no olvidemos. El pasivo son cuentas por pagar, que sacamos a crédito. También los préstamos bancarios que tenemos con las instituciones financieras. ¿sí? Eso también es pasivo. Tercero. Los impuestos por pagar, ¿sí? Son las obligaciones que tiene nuestra empresa, el emprendimiento, el negocio con el servicio de ventas internas, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos que pagar dichos impuestos para seguir funcionando. Recuerde que el SRI es la empresa, o la, no la empresa, la institución, perdón, que se encarga de eh, gestionar, vigilar, este proceso del cobro de los impuestos, ¿no? Los impuestos permiten, como ya habíamos hablado en clases pasadas, permiten eh, al Estado invertir en carreteras, en infraestructura, en escuelas, en universidades. Entonces, es importante también declarar a tiempo los impuestos. Puesto que si usted no declara a tiempo los impuestos o tiene mora, pues su negocio puede ser clausurado por el servicio de rentas internas. Si usted ha visto o visualizado tal vez en algún momento de su vida, en algún local, algún negocio eh, o emprendimiento que dice ahí clausurado servicio de rentas internas, significa que tal vez ese negocio tuvo, eh, tuvo eh, no, no pagaba tiempo sus impuestos o probablemente no generaba, no entregaba factura a sus clientes o tenía alguna multa, entonces eso es un problema, porque el negocio que no trabaja o que se cierra por motivo de clausura, los días que no se abre pues es pérdida para el negocio y más aún si se tiene que pagar incluso eh, deudas, si se tiene que pagar el sueldo a los trabajadores el IES, etcétera, etcétera entonces es muy importante tener nuestras, nuestras deudas como el SRI en cero es decir, no deber al servicio de rentas internas en cuanto al pago de nuestros impuestos. ¿Ya? ¿Cómo se debita? Por pago de deudas al SRI. Se acredita por el registro al IVA y el cálculo del impuesto. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros inclusive tenemos varios impuestos que, que son, deben ser cancelados a tiempo, por favor. Entonces, importante, ¿no? Pagar a tiempo nuestros impuestos. Muy bien. Seguimos, por favor. Y obviamente, como ya mencioné un poquitito antes de atrás acerca del pago del IES de nuestros eh, trabajadores o empleados, otro pasivo son las obligaciones sociales por pagar. Es decir, son obligaciones que la empresa, el emprendimiento o el negocio debe cumplir con la normativa laboral. Recuerde que cuando usted firma un contrato para ser trabajador, em em eh, operario, empleado, etcétera, etcétera, o en, o en cualquier tipo de trabajo, usted firma un contrato y ese contrato también contempla obligaciones y también derechos. Y uno de los derechos que usted tiene es que sea eh, afiliado al, al IES, ¿sí? al Instituto de, de Seguridad Social del Ecuador, ¿no? Es decir, eh, su jefe o el empleador tiene que pagar cierta cantidad 
Ali es para que usted al momento de que se siente enfermo o, o le pase algo en cuestión a la salud, usted puede, usted puede acceder a ese servicio de salud sin ningún problema, porque usted está pagando inclusive una parte usted y una parte de su empleador para tener el seguro de salud en el IES, si tiene que realizarse una operación, etcétera, etcétera, ¿no? Asimismo, el pago del IES eh, sirve muchísimo para el momento de que usted se jubile. Cuando usted se jubile y cumple con todas las aportaciones eh, que dice la normativa legal, usted puede gozar de una, una pensión de jubilación. Entonces, es importante que nuestros trabajadores sean eh, afiliados al, eh, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque eso también implica una multa para la empresa o el empleador. Si es que sus trabajadores o empleados pues, no están debidamente asegurados. Entonces, para la empresa o para el negocio, pagar lo que es el, el, el IES de sus trabajadores también viene a ser un pasivo, ¿no? Entonces, pagar las deudas al IES, pago de obligaciones laborales, el registro de aporte al IES, en la nómina, eso es el, el, el medio de verificación, las provisiones del décimo, del décimo tercero, décimo cuarto, utilidades a favor de los trabajadores entre otros. En el IES, gracias a la afiliación del IES y a la lucha de los derechos de los trabajadores, que se realizó el 1 de mayo, por eso tenemos el Día del Trabajo, eh, también se logró pagar lo que es, eh, el, eh, o los trabajadores tienen acceso al, al cobro de su décimo tercer sueldo, que lo reciben en, en, en el mes de diciembre, ¿sí? para Navidad, el décimo cuarto que lo recibió la Sierra, la región Sierra, en el mes de agosto recientemente, y eso ayuda muchísimo para la lista de útiles quienes son padres, eh, las utilidades cuando la empresa tiene ganancias pues la reparte con sus trabajadores entonces todo eso el pago de décimos, las utilidades también son pasivos para la empresa o para el emprendimiento entonces eso es muy importante recapitulando por favor entonces el pasivo ojo, el pasivo sí, son cuentas que reportan el debe y el patrimonio el haber. Los pasivos son cuentas por pagar, ¿sí? cuentas por pagar, obligaciones que tiene la empresa cuando realiza una compra a crédito, por favor, ya sea de materia prima, ya sea de productos para venderlos, etcétera, etcétera. Entonces, el primer pasivo son las cuentas por pagar. ¿Sí? Segundo pasivo los préstamos bancarios, las deudas ¿no? que tiene la empresa, el negocio o el emprendimiento con las instituciones financieras, bancos o cooperativas. Ya, el cual se va acreditando mensualmente conforme el modo de pago o el modo de, de pago de cada una de las letras del crédito. ¿no? El ser pasivo, impuestos por pagar. Sí, son las obligaciones que tiene el negocio mediante el pago de los impuestos a través del SRI. ¿sí? Tercer pasivo. Cuarto pasivo, por favor. Las obligaciones sociales por pagar. En este caso, la empresa, por favor, debe eh, pagar el seguro social a sus trabajadores o empleados y cumplir con el pago de todas las los saberes, ¿no? décimo tercero, décimo cuarto utilidades, dependiendo de ser el caso. Perfecto, entonces, esos son los elementos que conforman el pasivo. Muy bien. Para ello, por favor, en este momento se les va a explicar en qué consiste la tarea de esta semana, ¿no? Es muy parecida a la actividad de la semana anterior, entonces, vamos a analizar en qué consiste esta tarea y vamos a explicarles, ¿no? Muy bien, nos dice, semana 6. Clasifica únicamente las cuentas que son del pasivo y capital, nos dice. ¿ya? Bien, muy bien. Muy bien, vamos primero con el pasivo y luego con el capital. Perfecto. Recuerden, ¿no? El pasivo, sí, son deudas, 
son obligaciones por pagar, obligaciones sociales por pagar, el IES, y las obligaciones en cuanto a los impuestos. Muy bien, entonces, vamos a ir analizando. Solo pasivo, porque no es el capital, pero primero vamos con el pasivo. Terreno no es pasivo, acreedores no es pasivo, ventas no es pasivo, documentos por pagar, ese es pasivo. Entonces vamos a colocarla aquí, documentos por pagar, documentos por pagar. Es todo lo que, el pasivo es todo lo que la empresa tiene que pagar sueldos, impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Iría documentos por pagar. Vamos a ir analizando si es que tenemos más. Perfecto. A ver, nos dice. Gastos de compra, correcto. Eso también iré ahí porque usted tiene que pagar lo que compró. Eso ya aplica lo que es la materia prima, los elementos que vaya a vender. Entonces, Gastos de compra se van al pasivo. Mobiliario equipo no, inversiones no, proveedores a los proveedores. Claro, los proveedores sí, porque tienen que pagar a los proveedores, correcto. Reserva legal no, clientes no, bancos sí, bancos diría aquí porque son deudas. Entonces, vaya usted seleccionando. Y colocando ahí, ¿no? Va a ir clasificando. Entonces, esa es la idea. En cuanto al pasivo. Ah, en cuanto al capital, nos dice aquí, ¿sí? Nos dice aquí que también coloquemos aquí el pasivo y el capital, ¿sí? Y el capital. Entonces, vamos a ver. El capital, por favor, estimados estudiantes, es el dinero que se inyecta directamente a la empresa o negocio para aumentar la producción. Entonces, eso es capital. Entonces, es el dinero. Entonces, capital sería en este caso. Muy bien, sería aquí ve uno, el capital. Ya. Yeah. Capital iría caja. Entonces, en capital iría caja. También podríamos decir que es... Mmm, podemos decir también que es el capital social. ¿Sí? Dos. Y nada más. Estos dos serían en capital. El resto de elementos, pues, ya no irían porque conforman a otro tipo de elementos o a otra parte de la ecuación contable. Entonces, en capital únicamente sería caja y el capital social. El resto de los pasivos, si tiene que ir analizando usted aquí, ¿cuál más tiene que ocuparlo ahí? Entonces, eso es en cuanto a la clase del día de hoy. Recuerde, por favor, que la actividad es muy sencilla, muy simple. Y pues, ir analizando. Su tarea, pues, como le dice aquí, solo clasifica únicamente las cuentas del pasivo y el capital. Usted va a tener que ir rellenando únicamente el espacio del pasivo y el espacio del capital. ¿no? El resto quedaría en blanco porque la instrucción nos dice esto. Así que, por favor, de esa manera usted va a realizar su respectiva tarea. ¿Ya? Voy a dejar de grabar, por favor, y si existe alguna duda, alguna inquietud, pues en el resto del tiempo, pues con mucho gusto vamos a proceder a responder inquietudes. <coughs> Sean bienvenidos, bienvenidas de una jornada más en la asignatura de Lengua y Literatura para el décimo año. Los temas a tratar en esta jornada son la publicidad y propaganda. Pero encontramos lo que es la publicidad, la publicidad en la esfera social, publicidad y sistema de valores, la magia de la publicidad, el arte de persuadir, publicidad y propaganda, y por último la publicidad y los estereotipos sociales. ¿Qué entendemos por publicidad? 
La mercadotecnia o marketing en inglés es un concepto administrativo que incluye la publicidad. Phil Kutt, eh, gurú reconocido en el mundo de los negocios, Kotl, perdón, dice que el marketing es un conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar o realizar intercambios comerciales. Yo lo promociono, tú lo compras. Los departamentos de marketing de las empresas son las instancias encargadas de sus intercambios y la publicidad es una de las eh, posibilidades que tiene la empresa para comunicarse con el mercado, o sea, las personas. La empresa hará publicidad cuando necesite comunicar quién es y cuál es su oferta a un grupo de personas suficientemente numeroso en el que la empresa tiene interés porque puede comprar su producto, consumirlo, recomendarlo o simplemente hablar de él. En otras palabras, la publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio. Continuemos con la publicidad en la esfera social. No debe extrañarte, por tanto, oír hablar de marketing o de publicidad aplicado a un contexto político o social. Ya que cualquier organización desde un partido político a una ONG, una fundación o la administración pública puede utilizar esta herramienta del marketing de naturaleza comunicativa para trasladar su mensaje al público. Entonces, aquí tenemos una publicidad en, dentro de la esfera social relacionado con el contexto político, que es de Guillermo Lazo, nuestro actual presidente. ¿Sí? Que dice, en mi gobierno subiré hasta 500 del salario básico. Compromiso firmado. Estamos en qué lista pertenece, la presidente, el año en el que se eligió, el 21, el que está haciendo, o el que está haciendo, perdón, el, la campaña. En este caso, de este afiche. Estamos haciendo una publicidad en la esfera social. Hoy cualquier organización debe saber que la base de su negocio es la relación con sus clientes, de modo que ha de cuidarla proporcionándoles productos y servicios de cantidad, en la cantidad y calidad y tiempo que ellos necesitan. Hacer marketing significa saber que solo se puede obtener beneficios y, solo, y no solo económicos, si se satisfacen las necesidades. No solo económicos, me refiero a que pueden ser, tener cierto prestigio o cierto realce con las otras marcas, independientemente de la publicidad de lo que sea. A ver... ¿Cómo conseguir que la publicidad guste y sobre todo que influya en las actitudes del comportamiento? El primer paso es estudiar las características y posibilidades del producto y el sistema de valores vigente o el grupo al que se dirige. El segundo paso consiste en asociar un valor al producto. El tercero en contarlo de forma clara y atractiva. En términos profesionales se trata de proporcionar el producto el posicionamiento es algo más que un lugar que ha alcanzado en el mercado. Mucho más que el sitio físico del supermercado o de la tienda a la que puede encontrarlo situado. Es el lugar que ocupa en la mente del consumidor. En este caso tenemos una publicidad de KFC, el Wok Bok. ¿ya? Ahí viene específico cómo se llama el combo, eh, que contiene presas de pollo, ensaladas, arroz con curry, dos postres, etc. A tan solo 169 puede ser pesos. ¿ya? Eso tiene que ser. En las características y posibilidades del producto lo tenemos. Asociar un valor al producto lo tenemos. Contarlo de forma clara y atractiva, que no más contiene, eh, puede decir que te lleva a las nubes, o que te hace sentir bien, etc. ¿Sí? Todos estos son factores en los cuales eh, nosotros podemos conseguir que la publicidad guste. Ya sea que influya las actitudes y el comportamiento de las personas. Publicidad y sistema de valores.
entre productos iguales, el reto es diferenciarse, hacer un realce. Si realmente no tiene ningún rasgo exclusivo propio, se lo creo asociando a un valor, a un concepto a, o a alguna característica que el público aprecie. La comunicación hará que se sepa qué es, que esa es la diferencia, cómo se relaciona, a qué estoy relacionado para que a la gente le guste. De esta manera tendrá una razón para comprarlo, ya no sea solo un producto más. En este caso tendríamos el auge de lo que es esta fotografía, se, ref se referencia a a la película de Superman, ¿ya? Es algo que conocíamos, todo esto que se viste como Clark Kent, se saca la ropa y al último es Superman, ¿ya? Entonces Pepsi asoció eso a su publicidad y lo hizo de tal manera que eh, por fuera era Coca-Cola, pero por dentro lo más poderoso era Pepsi, ¿ya? Esa es la publicidad de ese entonces. Y relacionado al sistema de valores. Como vemos, influye mucho. Ahora, la magia de la publicidad. Coca-Cola es una soda refrescante. Se bebe en más de 200 países. Su nombre se dice en 85 idiomas. Y es la segunda palabra más pronunciada del mundo. El universo en torno a la marca incluye Coca-Cola Classic, Light, sin cafeína. Pero además, la comercialización de otros productos que ya se venden gracias a su imagen eh, de la marca. Quizás se trate de algo más que un refresco. Será cierto, aunque las cifras producen fascinación, el verdadero atractivo no está en el dinero que mueven las, las campañas de promoción del producto. La magia de la publicidad está en sus mensajes, en el objetivo y sus recursos. Cada anuncio permite conocer a las personas a las que va destinado, su nivel de satisfacción de necesidades, sus preferencias, la prioridad en el sistema de valores y, estereotipos y los estereotipos vigentes. En el caso que las personas quieren tomar Coca-Cola, pero no quieren que sea con mucho azúcar, inventar la Coca-Cola cero, Coca-Cola light, en las cuales puede ir menos azúcar, es más saludable, según los, la publicidad, la propaganda, que vamos a ver la diferencia entre publicidad y propaganda, que nos, eh, nos brinda la marca en este caso que es Coca-Cola. Pues por medio de algunos anuncios se refleja la sociedad, aunque no guste reconocerlo. Sus protagonistas tienen, en la mayoría de los casos, unas determinadas aspiraciones que la publicidad recoge. O sea, el amor, la felicidad... Eh, la familia, los amigos, etc. Entonces, esta habla de lo que son o de lo que quieren ser, a qué quieren llegar, a qué aspiran. Ejemplo, son los anuncios de ropa o de maquillaje en los, de los, en los que los modelos, perdón, son rubias, delgadas, de ojos azules. Y por lo general, la gente o las personas quieren llegar o asimilarse a ese tipo de, de personas. Vamos ahora al arte de persuadir. En una sociedad como la nuestra, la publicidad se representa como una comunicación especializada en persuadir, algo que nos ayuda a, a decidir, podemos decirlo así, ya que ellos nos están diciendo, esto es bueno, esto es bueno para ti, esto es malo para ti, no hagas esto, compra esto, no compres esto, etc. El lenguaje de la publicidad es un lenguaje del deseo, de la seducción. En sus mensajes tratan de reflejar lo que quisiéramos ser o tener. Para alcanzar el objetivo de, la, de atrapar la atención de su interlocutor, seducirlo, casi hipnotizarlo y dirigirlo hacia la adquisición del bien comercial, la publicidad debe utilizar todos los mecanismos que posee la lengua. Se, presenta, o se presta a la creación de estereotipos sociales, culturales, raciales. Sabemos que ya no nos eh, venden un producto, nos venden el éxito social, la competitividad y el éxito personal. 
Y hablemos del arte de persuadir, de, de decir la situación de deseo, de decisión que se, se contrapone a nuestros gustos, a nuestras ideas. Eso es la magia de la publicidad. Ahora vamos a ver la publicidad y la propaganda. La principal diferencia es que el tipo de conducta que se propone modificar. En el caso de la publicidad, se pretende influir en las conductas de consumo de una persona mediante campañas o acciones publicitarias en diferentes medios y con diferentes objetos, lanzamiento de un producto, posicionamiento de marca, recomendaciones también de la misma, para que el consumidor eh, valga la redundancia, consuma en un corto o largo plazo, a corto o largo plazo. Mientras que la propaganda se trata de influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, representando solamente un lado o aspecto de un argumento. Voy aquí un ejemplo. Dice, te necesita la Armada, la armada de los Estados Unidos, ¿ya? Te necesitamos, te necesita. ¿Qué se relaciona? No nos dice qué va a pasar, si es que va a haber guerra, cómo nos van a tratar, no. Solo dice, o en otros casos saben decir, tu país te necesita. En este caso, en el caso de la publicidad, dice que la presto barba, te este, va a dejar que la piel como la de bebé, va a ser un, una depilación, una basurada al ras, etc. Entonces, todo esto, vemos la diferencia entre la publicidad y propaganda. En término propaganda, ha adquirido en algunos casos un, con una connotación negativa debido a los ejemplos de su uso manipulador y chauvinista. La propaganda representa información parcial o sesgada para influir a una audiencia. Entonces, no nos da toda la información, en cambio de la publicidad. Con frecuencia presenta hechos de manera selectiva y omite otros deliberadamente para sustentar una conclusión o, o usa mensajes controlados para producir una respuesta emocional, más que racional, al respecto de la información presentada. El efecto deseado es un cambio en la actitud de una audiencia determinada acerca de asuntos políticos, religiosos o comerciales. La propaganda, por lo tanto, puede ser usada como una arma de guerra en la lucha ideológica o comercial, Muchas campañas sociales, como por ejemplo para erradicar el trabajo infantil contra el tabaquismo, contra la violencia hacia la mujer, utilizan las herramientas comunicacionales de la propaganda y de la publicidad, y de la publicidad perdón, con mucho éxito. Ahora vamos a los estereotipos sociales. La mujer ama de casa, esposa, madre, si trabaja fuera es, es perfectamente o secretaria o enfermera o profesora, pero casi siempre subordinada a un jefe, pero también mujer, objeto, mujer fatal, siempre inestable emocionalmente, pasiva, frívola, tierna, sumisa, dependiente, débil, menor, desarrollo intelectual, y por supuesto siempre bella. Estos son los estereotipos de la publicidad anteriormente. Hoy en día, digamos que en la publicidad, la mujer suele desempeñar principalmente dos funciones. Des, eh, destinataria de ciertos productos de utilidad doméstica o de belleza, objeto decorativo o sebo, objeto de deseo para vender al hombre otro tipo de productos, por ejemplo, aquí ustedes han visto en Movistar, etc. O de claro, también saben estar vestidas igual, promocionando los chips o paquetes de llamadas, etc. Los tiempos están cambiando y la publicidad incorpora nuevos roles femeninos. La superwoman, esta supermujer incansable que además de trabajar fuera de casa lleva el peso de la casa y del cuidado del, de los hijos sin ayuda del hombre ya no lo vemos ahora es doctora es enfermera es jueza es policía es trabajadora etcétera ¿Sí? ya no solo el hombre aparece en ciertos trabajos como en la antigüedad sino los estereotipos sociales están cambiando el hombre aparece en una serie de valores igualmente estereotipados, en una serie de roles que, le guste o no, la sociedad le exige asumir. Es estable emocionalmente, dinámico, agresivo, dominador, racional, valiente, intelectualmente capaz, amante del riesgo. En otras palabras, lo, lo estereotipan como el macho. Pero tampoco debe descuidar su aspecto físico, 
Hace, hace unos años surgió el concepto de metrosexual. Ese hombre tan eh, preocupado por su aspecto como se supone lo están la, las féminas. Hoy a todas las firmas se lanzan a desarrollar productos de belleza masculina y que incorporan la modernidad al papel del hombre en la publicidad. La misma función de hombre objeto que es habitual en la mujer. Conclusión, la publicidad nos quiere vender la perfección, haciéndonos creer que si consumimos tal o cual producto, ligaremos a esa chica o chico del anuncio, que nuestro pelo será el más brillante y sedoso, si usamos tal marca de champú o que seremos unos ganadores si nuestro desodorante es de una marca en particular. Pero también es consciente de que, ve, eh, que de vez en cuando es necesario cambiar de imagen, ir aparentemente en contra de lo que antes ofrecían. No en vano la publicidad está directamente relacionada con el entorno sociocultural en el que se desarrolla nuestras vidas. La actividad número 6 de la semana 6 es la siguiente. Escribo las diferencias entre la publicidad y propaganda. Por favor, observo el comercial de la marca Nike. En YouTube buscan comercial de la marca Nike, hombres contra mujeres. Si no, aquí está el link, ustedes lo pueden copiar ahí en el buscador. Y respondemos a las preguntas. ¿Por qué las mujeres luchan por ganar la carrera? ¿Cuál es el objetivo de este anuncio? Elegimos el valor con el que se identifica este anuncio. Igualdad, competitividad, egoísmo, generosidad. Y decimos el por qué lo asociamos con el anuncio. ¿Sí? O si no, el link también está en la página número 130 de su módulo, de, las, de su módulo en la sección de lengua y literatura, por favor. ¿Hay alguna duda sobre la actividad de esta semana, por favor? No, ninguna, Liz. Ya, muchas gracias. Pero sea unánime la respuesta. Mis datos del docente, por favor. Cambié de WhatsApp. Este es mi nuevo WhatsApp, por favor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Le envío de deberes a Ministerio Estudiantil. La frase de esta semana es, los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan y haberla encontrado. Napoleón Bonaparte. Listo. Bienvenidos a la semana número 6 de Ciencias Sociales de Décimo. Recordemos las normas de la clase, eh, silenciar los micrófonos para que no haya interrupciones. Si tenemos alguna pregunta, existe la opción de levantar la mano y yo estaré respondiendo eh, sus dudas. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son los siguientes. Tenemos eh, cómo, cómo sucedió eh, o cómo vamos a ver el proceso de descolonización y lo que es tercer mundo, que se conoce el famoso tercer mundo. ¿Cómo se dio este proceso de descolonización y la formación del tercer mundo? Se da con el fin del primer, del imperio británico. Tenemos que el imperio, eh, Gran Bretaña ganó la guerra mundial, pero perdió sus colonias eh, y la mayor parte, eh, en la mayor parte del mundo, y en pocos años se independizaron los países de lo que fue la India, de lo que fue Birmania, de lo que fue Malasia, de lo que fue Singapur. Tenemos que las colonias caribeñas lograron también su independencia. La mayoría de estas quedaron como dominios. Es decir, eh, la figura eh, formal de la reina de Inglaterra como jefe de Estado, como en el caso de Canadá, de Australia, Nueva Zelanda. Tenemos que las colonias eh, británicas africanas también consiguieron su independencia. Entonces aquí vamos a ver cómo eran eh, los imperios coloniales eh, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, miren, aquí tenemos lo que es el continente americano, tenemos lo que es el continente africano, y lo que tenemos es el continente europeo, el continente asiático y el continente de Oceanía. Tenemos el, el Reino Unido, el Reino Unido eh, representado con este color, estaba teniendo sus imperios aquí, lo que es Asia, en la parte eh, oriental de África. Tenemos lo que es eh, los dominios eh, de Gran Bretaña, ¿no es cierto? De Bretaña. Tenemos en la parte de Canadá. Tenemos eh, la parte norte de Estados Unidos. 
tenemos de la parte de Oceanía, en el sur de África. Tenemos lo que era el Reino de Francia, ocupando la parte occidental de Estados Unidos, una parte de colonia, lo que es la Guayana Francesa en Sudamérica. Tenemos en la parte eh, de lo que es eh, al norte de España, ¿no? Lo que era Francia. Y también en algunos territorios de Asia, ¿no es cierto? Aquí tenemos lo que es la parte de la India. Y cerca de Japón tenemos lo que eran los territorios de Francia. Ten tenemos lo que son los territorios de Portugal. Portugal, eh, recordemos, eh, antes tenía su territorio en la parte de Brasil durante la época de colonización. Y únicamente a finalizar la Segunda Guerra Mundial, tenemos que Portugal tenía territorios al sur de África, ¿no es cierto? Tenemos los territorios de España, que básicamente ya al finalizar la Segunda Guerra Mundial solo tenía una pequeña parte de lo que es de eh, África. Tenemos eh, Nueva Zelanda, tenemos la parte de Bélgica, también con sus colonias en África, y tenemos los Estados Unidos, que tenía la parte de, de México, ¿no es cierto? Aquí conocido eh, la parte de Texas, ¿no? Y la parte de Alaska. Entonces, al final, finalizar lo que es la Segunda Guerra Mundial, podemos ver claramente cómo estaba dividido el dominio. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, eh, Francia es la que pierde el poder, ¿cierto? La, recordemos que en la Segunda Guerra Mundial estaba unido lo que era Francia, Italia y Alemania, que compartían los mismos ideales. Entonces, ahora esta de aquí, al perder la, la, la guerra, va a perder, eh, como sucedió en la Primera Guerra, eh, gran parte de su, ter de su territorio, ¿no es cierto?, y su poderío como estaba. Entonces, cuando cesa la Guerra Mundial, había eh, un conflicto, que era la Guerra Fría, eh, el capitalismo versus el socialismo, el comunismo, ¿no es cierto? Por una parte teníamos lo que era Estados Unidos, por otra parte lo que era la URSS, eh, por ver qué sistema... Eh, dominaría el mundo. Entonces, una vez situado estos poderes y diferenciados, dieron la formación de la potencia mundial que fue la ganadora del sistema capitalista tras finalizar la Guerra Fría, Estados Unidos, como eh, segundo puesto, segunda potencia, quedaría lo que era la URSS, eh, se separó y quedó como Rusia como segunda potencia. De ahí se van formando el denominado primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, e incluso se habla hasta de un cuarto mundo. ¿A qué se denomina este, este, esta definición de primer mundo? ¿A qué se denomina esta definición de segundo mundo? Y esta definición de tercer mundo y posiblemente a de cuarto mundo. Va a regirse en base al poder que tiene con respecto a al mundo global en general, ¿no es cierto? Entonces, por eso hablamos que Estados Unidos es un país de primer mundo. Entonces, es lógico pensar que ya es la primera potencia, ya es un país de primer mundo. Pero, ¿qué, ¿a qué se refiere realmente al momento de establecer que es país de primer mundo? Quiere decir que cuenta con los recursos tecnológicos, con eh, la parte de innovación, ¿no es cierto?, tanto científica como cultural, el, su población en sí no tiene lo que es altos índices de pobreza, a eso se define como país de primer mundo. Entonces, tiene todas las características de avances tecnológicos. Se forman los países que le hacen competencia a, esto, a estas potencias mundiales, ¿no? como viene a ser Estados Unidos, como viene a ser Rusia. Eh, ahí entrarían países como viene a ser eh, Portugal, países pequeños que entrarían al dominio de segunda potencia, ¿no es cierto?, países de segundo mundo. Y la, los países de tercer mundo, que muchos he escuchado en lo que es eh, Latinoamérica, lo que es África, son países que no tienen el acceso a la tecnología, donde cuentan con altos índices de pobreza, y vamos a ver estas comparaciones que hay entre los países de primer mundo con los países de tercer mundo, como influyen las tasas de natalidad, cómo influyen las tasas de mortalidad, que son índices que todos los países 
manejan eh, en base a las estadísticas, ¿no? también a la parte de censos, para ver la estabilidad laboral. Entonces, en los países de primer mundo, los PIBs o los Productos Internos Brutos van a ser eh, grandes y en los, en los países subdesarrollados, en los países de tercer mundo, donde hay altos índices de pobreza, vamos a ver cómo eh, enfermedades simples eh, que pueden ser tratadas, como lo que es eh, la gastritis, eh, generan cánceres y por eso los, los países de tercer mundo tienen alto índice de mortalidad y también su promedio de vida es bajo. Entonces, cuando se habla de países de cuarto mundo, los países de cuarto mundo se hablan que son los países que incluso se encuentran en peores condiciones. Entonces se habla de países como, por ejemplo, de lo que es República Dominicana, varios países de África que ya entrarían a esta categoría de cuarto mundo, donde eh, a pesar de los grandes avances tecnológicos después de la revolución industrial, los avances tecnológicos del siglo XX y XXI, eh, que permitieron a la civilización en general, hay países en los cuales al día de hoy no cuentan con agua potable, con alcantarillado, no encuentran con los eh, servicios básicos. Entonces, ahí yo hablo de un país de cuarto mundo. Los pues, primer mundo son los países que se encuentran en, en jerárquicamente en la cima, donde cuentan con todas las garantías, países de segundo mundo ya tienen menos tecnología, tienen menos condiciones, países de tercer mundo, eh, altos índices de pobreza, menor acceso a la tecnología y otras características más, ¿no? Entonces, los países de cuarto mundo es un tema que actualmente se está tratando. Eh, una de las características principales eh, que es eh, velar ¿no es cierto?, para que estos países de tercer mundo y de cuarto mundo no lleguen a este punto más álgido eh, y sino que comiencen a mejorar sus características con el avance. Dentro de esta denominación ya he identificado los países de tercer mundo, también tenemos lo que eh, se denominan como países no alineados. Estos países no alineados conocidos como eh, movimientos eh, MPNA, ¿no es cierto? Movimientos de Países No Alineados, es una agrupación de estados conformados durante la Guerra Fría con la finalidad eh, de conservar una posición neutral y de no alinearse a ninguna superpotencia eh, de las nombradas, como era Estados Unidos o Rusia. Entonces, estos países se mantuvieron de manera neutral, no de ir apoyando, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de estas organizaciones que surgió eh, a causa de la Guerra Fría era la OTAN, que básicamente se alineó con lo que era la primera potencia de Estados Unidos, que hasta el día de hoy conservan sus ideales, ¿no es cierto? Las que estaban en contra de la URSS. Eh, avances científicos y cambios culturales. Después de la segunda mitad del siglo XX, estamos hablando de 1950 al 2000, se caracterizó por el acelerado avance de la ciencia eh, y la tecnología, el, descubri el descubrimiento de la penicilina, eh, cual fue uno de los más importantes acontecimientos dentro del área de la medicina para realizar los procedimientos quirúrgicos. Entonces, aquí tenemos grandes avances científicos en esta época. Luego, eh, Viene lo que es en la parte de la medicina, el descubrimiento de los trasplantes de órganos que ahora son muy frecuentes. Se realiza trasplantes de córneas, eh, trasplantes de riñones, trasplantes incluso de corazón, ¿no es cierto? A través del estudio del genoma humano, la compatibilidad. Recordemos que tenemos diferentes tipos de sangre, hay o positivo o negativo, AB positivo, AB negativo. Eh, B negativo, B positivo, A positivo, A negativo y las diferentes secuencias, donadores universales, receptores universales, mediante el estudio de las diversas áreas, permitieron eh, que la medicina avance eh, mediante la codificación, que es el ADN, donde que se encuentra todo nuestro genotipo, ¿no es cierto?, que se va a ir transmitiendo a través de las generaciones para incluso... Eh, aportado lo que son eh, las investigaciones 
criminalísticas, ¿no es cierto? Entonces, en base a las huellas que tienen, eh, o sea, es irrepetible la huella que cada uno tiene, eh, las huellas dactilares para identificar a la persona. También se dio eh, un avance científico en la parte de la astronomía, en, en la parte de los, uh, de los viajes espaciales. En los años 50, eh, se inicia una carrera espacial entre lo que era la URSS, recordemos en esta guerra fría con Estados Unidos, el cual lanza el primer satélite artificial alrededor de la Tierra. El Sputnik eh, luego puso en órbita y de ahí tenemos lo que es eh, básicamente mandando al primer ser vivo a lo que es el espacio en 1961 y finalmente tenemos eh, que el primer hombre orbita eh, la Tierra en una nave que orbita eh, alrededor de la Tierra en una nave espacial fue Yuri Gagarin, lo mismo lanzado por eh, Rusia por la parte de la URSS, pero por su parte en este duelo, en este debate tecnológico que tuvieron los dos, tanto armamentístico como tecnológico como lo revisamos en la clase anterior, lanzó su primer satélite en 1958, un año después, durante esos años, ambos países realizaron varios programas espaciales con notables avances tecnológicos y en 1969 lanzarían al primer hombre a la Luna, el norteamericano Apolo, quien orbitó la Luna, y el astronauta Neil Armstrong, quien fue el, primer, el primero en pisar este satélite natural. ¿no? En estos años eh, se eh, contempla... Otra estación, tenemos hoy un, pro, un proyecto ambicioso desarrollado por Elon Musk, el que quiere realizar eh, estos viajes interplanetarios, ¿no es cierto?, para hacer de Marte habitable. Entonces, miren cómo en la parte de la carrera espacial, en esta época del siglo XX, o sea, mediados del siglo XX, 1950 al 2000, se dieron grandes aportes, tanto para la parte de la medicina como para la parte espacial, ¿no es cierto?, para la parte astronómica. Entonces, hoy en día, ya eh, a principios del siglo XXI, eh, estamos ya en el 2022, se han dado unos avances incluso mayores al lanzar ya telescopios más avanzados que permiten datar eh, varios aspectos del universo, también permiten eh, a su vez eh, el acceso a una nueva eh, tecnología que permita también lo que es el desarrollo de los viajes interplanetarios. También se descubrió lo que es eh, que Marte tenía agua y a través de los cuales quieren eh, tratar eh, de generar como una gran fuente de combustible, eh, la fuente de combustible de, los, eh, de las naves espaciales en este caso viene a ser el, el hidrógeno entonces, mediante el hidrógeno eh, se genera esta cantidad de energía suficiente para salir de la órbita y realizar eh, su viaje a través del espacio, ¿no? Entonces, eh, se intenta eh, realizar estos nuevos descubrimientos, pero miren, a partir de, desde el siglo 1950 se han hecho estas investigaciones y se ha llegado a grandes descubrimientos, ¿no? Entonces, ya hemos identificado lo que son países de tercer mundo, sabemos las características de los países de primer mundo y cómo lo diferencian de las potencias mundiales o países de primer mundo. Tenemos también aquellos países alineados que no se afiliaron a ninguna de estas tendencias, eh, como por ejemplo fue el caso de la OTAN, sino que eh, varios países decidieron mantenerse neutrales y no apoyar a ninguno de los bandos a eso se le conocieron como MPNA, ¿no es cierto? Movimientos de países no alineados. Eh, durante este proceso también hubo un proceso de agitación y protesta. Aquí tenemos que los cambios sociales, políticos, tecnológicos que se vieron en esa época, miren, en la parte de la medicina, en la parte de la tecnología, hubo grandes avances. Entonces, la sociedad en muchos sentidos quería romper con el pasado, ¿no es cierto? Los jóvenes crearon su propia cultura, eh, culturas de protesta que se extendió por varios campos. Aquí vamos a escuchar 
la época de los 50, la época de los 60, la época de los 70, se caracteriza por corrientes culturales. Estas corrientes culturales dieron eh, su máxima manifestación y esplendor a través de la representación de la música y otras fuentes como la religión y demás características. Entonces vamos a ver cada uno de estos aspectos. Desde los años 50, nuevas formas de música eh, populares sacudieron a las sociedades, especialmente a la juventud. El cambio fue mucho más allá, puesto que varios países eh, industrializados se desarrolló el movimiento hippie, ¿no es cierto? Miren, en los años 1950, que propulgaban lo que es la paz y la no violencia y rechazaban los valores del consumo, el sistema capitalista. No se trataba de una agrupación organizada, sino de una actitud colectiva de jóvenes que formaban comunidades y vivían con sencillez. El consumo de drogas, especialmente la marihuana, se convirtió en un mecanismo de escape y de protesta. Eh, la marihuana fue inventada como un eh, mecanismo de salud también, ¿no es cierto? El rock and roll también fue una renovación cultural, pero también fue un fenómeno de, de mercado, las ventas de los discos, los espectáculos llegaron a cifras nunca antes conocidas y la música de la nueva bala conmovió al primer mundo en Gran Bretaña surgieron eh, grupos eh, musicales que tuvieron una de las mayores influencias eh, citando a la banda de los Beatles que en su época fue el mayor exponente del rock and roll y en su forma de renovación cultural en la parte de la renovación religiosa, los aires de cambio soplaron también en el campo religioso. A partir de la guerra se dio una renovación de las iglesias protestantes, pero la transformación más importante que se produjo fue en la iglesia católica, que había permanecido por siglos ancladas al pasado. El Papa Juan Pablo XXIII convocó al concilio en el Vaticano número 2, que se inició en 1962, el cual emitió declaraciones sobre la libertad de conciencia, el papel de la iglesia y autorizó la celebración de ceremonias en lenguajes propios, en vez de latín, con el fin de adaptar al catolicismo al mundo moderno. Otros conflictos culturales que se dieron en la época de los mil, de 1950 es también eh, la lucha por, la, por los derechos y la integración de las personas. Entonces aquí tenemos uno de los grandes representantes que fue Martin Luther King, quien luchó por el derecho de las personas afrodescendientes en uno de los países con más conflictos, incluso hasta hoy en la actualidad, que es Estados Unidos. ¿no es cierto?, el cual protestaba contra la discriminación y exigía igualdad efectiva en las votaciones, en los trabajos y en los servicios. No podía eh, ocurrir, eh, las personas de color no podían concurrir a las mismas escuelas, a los mismos restaurantes, utilizar los mismos servicios que los blancos. Se dieron actitudes violentas, pero predominó la tendencia pacifista liderada por Martin Luther King, quien logró importantes avances democráticos que impactaron decisivamente en la sociedad norteamericana, forzó a las autoridades a aplicar garantías constitucionales y sus derechos. Martin Luther King fue asesinado, una de las características importantes. Otra de las características que podemos eh, destacar, en 1950 se dio lo que es la crisis energética. A inicio de los 70 se, destacó, se desató una crisis energética cuando los países que eran los mayores productores de hidrocarburos en el mundo provocaron una elevación de los precios del petróleo que sacudió al mundo en una crisis. La crisis energética y la subida de los precios del petróleo y sus derivados incrementaron el poder de varios países, especialmente los árabes, pero también afectó en gran parte a la humanidad, especialmente a los países más pobres que no tenían petróleo y se vieron obligados a hacer enormes sacrificios para conseguirlo, como aumentar su deuda externa. Además, recordemos que 
los derivados del petróleo, eh, como la gasolina, el diésel y otros, eh, como los, eh, en este caso viene a ser los gases, se utilizan eh, en la industria, ¿no? Entonces, para mover la maquinaria, para realizar eh, las demás actividades, tanto industriales, en la cual encarecen sus procesos y a su vez sus productos. Entonces, esta crisis afectó a estos países eh, tercermundistas que lo habíamos definido, generando grandes brechas sociales. Entonces, una de las consecuencias es el aumento de pobreza y recordemos que cuando hablamos de pobreza vienen las otras eh, consecuencias que viene a ser el aumento de la drogadicción, el... Eh, los asesinatos, los robos, etc. A lo largo de la historia nosotros hemos hablado acerca de lo que viene a ser las uniones de los diversos países. Ya, me disculpan, voy a hacer una pequeña pausa. Perdón por la interrupción. Ya. Continuando. Eh, a lo largo de la historia se dieron eh, grandes sucesos eh, por conseguir mayor poder eh, con su competencia, ¿no es cierto? Entonces, eh, vimos eh, cómo fue el caso de la Primera Guerra Mundial, cómo se generaron estas uniones entre países, lo mismo también se generaron alianzas, ¿no es cierto?, cuando hubo una crisis, recordemos la alianza que hubo en Europa, en la cual permitía, ¿no es cierto?, aprovechar sus recursos para poder competir con las demás es, eh, sociedades que había en ese entonces. De ese entonces, tomando esos principios, esos grandes avances, como fue la unión de la UR, ¿no es cierto? Se da una unión de los países europeos. A esta unión de los países europeos, que se conoce como la UE, ¿no es cierto? La integración europea o la Unión Europea. Recordemos que cada guerra generaba grandes conflictos, grandes pérdidas económicas y países en quiebra. Entonces, estos países devastados por la guerra descubrieron que para su reconstrucción debían cooperar unos con otros y para ella, en la década de los 50, ¿no es cierto? seguimos en la década de los 50 hasta los 2000, comenzaron e iniciaron un largo complejo de procesos de integración económica. Cuando yo hago estos procesos de integración, por ejemplo, países como España, países como Francia, Alemania, Suiza, generan uniones para aprovechar los recursos que tiene España, eh, con los recursos que tiene Francia, con los recursos que tiene Alemania, y así con los demás países de la zona europea. Con el fin de compartir, eh, competir con el mercado y mejorar su espacio económico, mejorar sus condiciones económicas. Entonces, a este proceso de integración eh, se conoce como el mayor bloque de países del mundo, que al mismo tiempo es una gran potencia económica, lo que se llamó como mercado común, una gran potencia económica eh, conformado por seis países. A inicios del siglo XXI, el número de países se ha elevado a 27, como se verá más adelante en la Unión Europea, ha sido un modelo para procesos similares que se han dado en todo el mundo. Este proceso de integración comienza en Europa. Vamos a ver cómo se extiende hacia Asia. A su vez, África también toma este modelo de integración. Y también en la parte de Latinoamérica ha sucedido una serie de procesos de integración eh, sin éxito, ¿no es cierto? Se formó la Comunidad de Naciones Un uh, Unidas, vamos a ver cómo se produce también la LATAM y otro tipo de integraciones con el fin de 
seguir este modelo europeo que permitió un gran eh, mercado común, un gran crecimiento económico para todos los países europeos. Es por eso que hoy en día, en la actualidad, vemos cómo estos países gozan de mejores características eh, que los países en los cuales no se ve una clara unión. Entonces, ¿dónde estos modelos de unión han fracasado debido a diversas corrientes políticas, debido a no tener decisiones? Eh, principalmente la corrupción ha sido un eje fundamental en la cual no se dé esta unión eh, de los países que permitan generarse buenas eh, estrategias de mercado y de crecimiento económico. Una, el último integración que se dio por, eh, por, por finiquitado, por no completado, es eh, las BRICS. En el periodo del año 2000, hubo una unión entre lo que eran países con grandes extensiones eh, de territorio y de recursos, eh, dentro de los cuales eran Brasil, Rusia, India, China y Sud Sudáfrica, se unieron para tratar de derrocar a la potencia eh, que hoy en día sigue, Estados Unidos, sin embargo, no se llegó a concretar, eh, claro, no tuvo una gran eh, unión y por lo tanto fracasó. Entonces, la integración europea eh, cumple con una serie de factores, con una serie de condiciones, con una serie de estándares que permiten, si es que se lo desarrolle de manera correcta, una gran, eh, un gran crecimiento eh, económico para todo el conjunto de los países que lo compraron. ¿Por qué? Porque establecen eh, precios cómodos, accesibles, incluso menores a los que se trata en el mercado eh, internacional. De esta manera también tenemos lo que es el crecimiento asiático, con gran disciplina. Los asiáticos se basan en la disciplina. Los japoneses transformaron su país en una potencia de producción de automóviles, otros artículos de avanzada tecnología y algunos campos que tienen productos de mayor calidad. Actualmente es una de las grandes potencias económicas del mundo. Ahí tenemos otros países eh, de Asia y el Pacífico que tuvieron un gran crecimiento económico, transformándose en exportadores en el mercado mundial. Tenemos la parte de Singapur, Malasia, Taiwán, Corea del Sur, los cuales se ganaron el nombre de los tigres asiáticos por su industrialización, eh, la oferta de productos tecnológicos de punta. Luego el país dio un giro a la apertura del capitalismo que les ha permitido un inmenso crecimiento económico en el que, el, el que se daban enormes proyectos industriales, tanto de infraestructura, megaconstrucciones, tenemos lo que es a finales del siglo XX, China realiza una de las mayores inversiones de construcción, de infraestructura, de desarrollo tecnológico, es por eso que al día de hoy lo vemos inmersa en todo el mundo, no solo en la parte tecnológica y de construcción, sino también en la aprovechación de los recursos naturales. Eh, desde el siglo XXI, eh, o sea, desde el inicio del siglo XXI, comenzaron un gran proceso de compra de recursos a través del mundo, ¿no? Por eso que aquí en Ecuador, por ejemplo, hemos escuchado que hay empresas mineras, empresas petroleras chinas. ¿Por qué? Porque quieren aprovechar de los recursos naturales para endurecer su economía, ¿no es cierto? ¿Cómo se sustenta una economía? ¿Cómo se sustentan los billetes que vienen a ser un papel? A través de sus recursos. Y uno de los recursos más importantes es el oro. Entonces, Toda economía está basada en el oro. Es el sustento que tienen a esta impresión de los billetes. Entonces, mientras más economía tenga, más riqueza tenga, el, su moneda será más fuerte. En el caso de Estados Unidos, el dólar está sustentado por el petróleo. Mientras el petróleo sigue en la cima, Estados Unidos, eh, el dólar será el, la moneda con mayor peso en el mercado internacional. Listo, continuemos. A ver. Listo, entonces hablábamos de que eh, haciendo un resumen de lo que hemos eh, revisado, hemos visto grandes corrientes, conflictos, ve, eh, velar por los derechos, avances tecnológicos a lo largo de la historia posguerra, ¿no es cierto? 1945 acaba la Segunda Guerra Mundial, se da esta época de transición, la Guerra Fría, 
y comienza a darse grandes avances tecnológicos en el área de la medicina, el descubrimiento de la penicilina, que fue uno de los acontecimientos importantes que revolucionó, todo, revolucionó toda la parte de la parte eh, médica. Tenemos también un gran avance en el descubrimiento de la genética del genoma humano para realizar lo que son los trasplantes, a su vez para resolver casos criminalísticos también. Eh, se dio un gran avance en la parte tecnológica. Después de estos avances, se da también una lucha de corrientes culturales, ¿no es cierto? Nacen los hippies con su pensamiento de que van en contra de la, del pensamiento consumista, sino vivir de, de la tranquilidad, y se basaban en el consumo también de lo que era la droga como principal arma de protesta. Tenemos otras corrientes de la música, ¿no es cierto?, como fue el rock and roll, el mayor exponente de los Beatles, el cual generó eh, récord de ventas de álbumes y demás. También se dio un proceso de lucha de los derechos de las personas que siempre han sido relegadas en la historia, ¿no es cierto? Eh, hemos revisado un poco de historia en anteriores años y nos damos cuenta que las personas afrodescendientes eran tratadas como esclavos, eran utilizados como mano de obra, nunca eran reconocidos, eran peor eh, incluso eran peor, tratados peor que animales eh, es por eso que Martin Luther King comienza protestas pacíficas para que las personas negras sean incluidas eh, tanto para la parte política para la parte de educación para la parte laboral entonces a un restaurante no pueden ir negros y blancos porque era prohibido, entonces Estados Unidos era un país súper racista, de igual manera para el trabajo eh, no les daban trabajo, les pagaban miserias, hacían trabajar demasiado. Entonces, Martin Luther King, a través de estas protestas, comienza a denotar los derechos de estas personas con la sociedad. Eh, también se dieron lo que son movimientos eh, feministas a lo largo de la historia también, eh, como exponentes, así como fue Martin Luther King, que velaron por los derechos de las personas afrodescendientes, también por la parte de las mujeres, eh, hubo grupos feministas que... Eh, apoyaron eh, los derechos de las mujeres, porque antes no tenían derecho al estudio, lo mismo a ser eh, partícipes de la, de la Constitución, etcétera, como lo vamos a ver más adelante. Esto fue el resumen de la clase del día de hoy. Eh, ahí tenemos la actividad a realizar correspondiente a la semana número 6, que viene a ser la actividad número 6. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta con respecto a la clase. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, eso sería todo por la clase del día de hoy y nos estaríamos reencontrando la siguiente semana. Ya, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, podemos finalizar la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más, una asignatura de educación cultural y artística para décimo año. Nos encontramos en la semana número 6. Los temas a tratar en esta jornada son la, la artesanía, el portafolio artístico, instalaciones artísticas, diaporama, el remix, música y danza ecuatoriana. El arte y la técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano con aparatos sencillos y de manera tradicional se denomina artesanía. Hemos visto un sinnúmero de artesanías como por ejemplo son bols, bolsos, eh, llaveros, Anillas, anillos, en la vestimenta también. Son un sinnúmero de, artes, de artesanías, de redundancia, de artefactos, de productos, los cuales son elaborados por un artesano. Como por ejemplo aquí las, las vasijas que tenemos aquí. El artesano es el que trabaja es, eh, o que realiza con diferentes técnicas. En la historia de la artesanía, el hombre fue capaz de producir cuerpos y vasijas circulares más perfectos cuando se inventó la rueda del alfarero, la cual crean vasijas de, de, de barro. Existen un sinnúmero de técnicas en las cuales ellos estampan, realizan, eh, digamos, las figuras dentro de las vasijas, fuera de ellas, ciertos marcados, etc. A través de platos también, en los cuales nosotros comemos hasta hoy en día los de porcelana, un número de artesanías las cuales realizan. Por otro lado tenemos los portafolios artísticos. Es la colección física o digital de las mejores creaciones de un artista. 
diseñador o u otro profesional dedicado a la creación de contenido. Para ser mostrado a los clientes como muestra de lo que el artista realiza e inclusive lograr una contratación, ya sea por sus pinturas, sus representaciones artísticas, eh, sus esculturas, etc. La contemplación de las formas, colores y las texturas con el objetivo de crear una interpretación y un sentido de apropiación de cada obra que remita al espectador a esas sensaciones, vivencias, experiencias personales para la interiorización de la misma. Es la propuesta que ofrezco, eh, que ofrezco a través de, del artista, de las tres vertientes artísticas que apasionan las artes plásticas, la animación digital y el diseño. De direccionar la imaginación a través de las dimensiones resulta un complemento perfecto para diseñar, crear, plasmar, recrear cualquier espacio que deje sentir, nacer y renacer de mi creatividad e inspiración. No es el dinero, dicen los artistas, es la satisfacción de crear, el proceso de aprender, conocerse a través de cada obra, de dejar libre el espíritu del ingenio y de la síntesis y la originalidad de conmemorar, valorar, reseñar y conservar momentos a través del tiempo. Continuemos, por favor. Es el proceso que nos brinda... cierto, eh, digamos, ya sea momentos personales, como los que puedo llegar a sentir al tomar un lienzo en blanco y llenarlo con vida, nos dice lo, lo, el artista, o los que nacen los, las psiques y en los sentidos de cada persona que observa las piezas finalizadas. El artesano, o la, perdón, el artista, nos dice, mi labor consiste en transmitir sensaciones, mi trabajo en canalizar y plasmarlas. El suyo, querido visitante, en permitirse el placer de sentir a través de lo que soy. Continuamos con las instalaciones artísticas. En la imagen que observan aquí es una instalación, una representación que abarca todo lo que una instalación o un artista quiere expresar a través de su entorno completo. Una instalación artística es un, es un género de arte contemporáneo que comenzó a tomar un fuerte impulso a partir de la década de los 60. Las instalaciones incorporan cualquier medio para crear una experiencia visual o conceptual en un ambiente determinado. Los artistas de instalaciones por lo general utilizan directamente el espacio de exposición. A menudo la obra es transitable por el espectador y este puede interaccionar en inter reaccionar con ella, interactuar con ella. Las intervenciones de los espacios naturales que incorporan el paisaje como la integrante de la obra suelen enmarcarse en el denominado land art o arte de la tierra, para incluir cualquier medio desde materiales naturales hasta los más nuevos medios de comunicación, tales como video, sonido, computadoras e internet, o incluso energía pura como el plasma. Algunas instalaciones son sitios específicos del arte, solo pueden existir en el espacio para el cual son creadas. Continuemos. Ahora, con lo que es un diaporama. A través de las imágenes podemos ver que es como un collage, pero vamos a ver que se le incorporan, vamos a observar, se le incorporan pistas de MP3, para las cuales eh, nos sirven a, ver, a través de diapositivas de viajes, pueden ser diferentes lo que son pinturas, representaciones con, con una banda sonora. Por eso nos dicen que el diaporama es una aplicación donde se reproduce una grabación sonora, 
y un conjunto de imágenes o diapositivas que se muestran de forma sincronizada con el audio. Cuando una, digamos, una imagen, o perdón, con el audio aparece de forma grave, hay imágenes para, de tal manera, pero cuando es aguda hay otras imágenes que representan eso. Vamos a ver. La forma más sencilla de crear un diaporama es disponer en primer lugar de la banda sonora completa en un archivo MP3 único. Esta banda puede resultar de la mezcla de música de fondo, locuciones, efectos especiales, etc. El siguiente paso es decidir el instante de la reproducción del audio en el cual se mostrará cada imagen. Cuando la, ca la cabeza lectora del audio alcance el instante que se visualizará la nueva imagen sustituyendo a la anterior. Por eso decía cuando son bajos, cuando son altos, cuando la música es tranquila, cuando la música es rápida, etc. Independientemente del diaporama que queramos crear. Continuamos ahora con, con lo que es un remix. El primer tipo es conocido como mix o mezcla, que es un proceso en el cual se utiliza una o varias eh, muestras también denominadas por el barbarismo sample de una canción original, o un sencillo, saben decir. Habitualmente del estribillo a la que se añaden efectos, bases u otras ediciones diversas como distorsiones, ecualizaciones, representaciones, ritmo, melodías, eh, adición de música, etc. O simplemente sonidos eh, o ruidos también, lo pueden ser. Para reforzar una parte de la canción, como los graves, extenderla para su mejor enganche o simplemente cambiar su base para que suene distinto. Entonces tenemos una canción base y la agregan lo que son sonidos, la agregan bajo, mezcla, melodía, ritmos, en ruido podemos aplausos, sonidos rompiéndose algo, perdón, ruidos rompiéndose algo, los sonidos de otras canciones, letras de otras canciones, sonidos de las otras canciones. Entonces, eso es un mix, un remix. A ver. Dejemos, observemos un momento la grabación. Espérenme. Listo. Ya, por situaciones vamos a reproducir lo que es el sonido. ¿Listo? Ya les reproduzco el sonido. Dame un momento. Para que ustedes vean o entiendan eh, lo que es el remix. Listo. Escuchen, por favor. Déjenme creo que no se está proyectando. Ahí está. La canción es rojo de ti, ¿no es cierto? Agrega lo que son diferentes ruidos, sonidos, mezcla entre diferentes canciones. Ya. 
Continuemos, por favor. Como acabamos de escuchar la pista, permítanme, ya listo, ahí estamos. Como acabamos de escuchar la pista, se añaden lo que le ha mencionado, sonidos, efectos, ritmos, etc. Entonces, remix, traducido literalmente como remezcla, es un anglicismo, que es el anglicismo la palabra, expresión o giro de procedentes de la lengua inglesa, que se usa en otro idioma. Utilizado en la música para referirse a una mezcla alternativa de una canción en un estudio de sonido, para darle un nuevo aspecto sonoro o mejorar la calidad de sonido, a veces con la incorporación de nuevos ritmos, efectos u otros cambios. Y que alguien más iba a ingresar, pero llamamos. Pasemos a la música y danza ecuatoriana. La música es una de las manifestaciones que ha ayudado al pueblo afroecuatoriano a mantener su identidad y desde allí a organizarse para luchar por sus, por sus derechos. Tenemos los afroecuatorianos de la costa de Esmeraldas. Son diferentes a los de la sierra, que es del Valle del Chota y la cuenca del río Mira. Esta diferencia nace del hecho histórico de que los negros esmeraldeños vivieron en su mayoría como cimarrones y los negros serranos fueron casi en su, su totalidad esclavos. Estas diferencias sociológicas dieron lugar a manifestaciones musicales totalmente diferentes. Esmeraldas es la tierra de la marimba y del arrullo. Vamos a, a ver ciertas. Entonces, por otro lado tenemos el chota, que es la tierra de la marimba, de perdón, de la bomba, disculpe. Vamos ahí, que a pesar que ambas caracterizadas por la polirritmia, que es cuando dos ritmos diferentes suenan simultáneamente dentro del mismo compás, ambos son términos diferentes que se pueden utilizarse dentro de la misma composición eh, de, de esto de la polirritmia de origen africano, la música afroesmeraldeña suena puramente afro, mientras que la música afrochoteña, por denominar así, se integran más influencias indígenas y europeas, que la hacen parecidas a la música andina. La expresión cultural donde más se evidencian las raíces africanas de la población negra del Ecuador es la música. Como todas las manifestaciones que conforman la cultura popular de los pueblos, las expresiones musicales concretas son el resultado de un proyecto de constitución étnica que se prolonga alrededor de varios siglos. La actividad número 6 de esta semana es, realice un resumen acerca del diaporama, el remix y la música y danza ecuatoriana, mínimo de 200 palabras, por favor. Esa es la actividad para esta semana. ¿Hay alguna duda, algún inconveniente sobre esta actividad, por favor? No, listen. Ya. Mis docentes, recuerden, es mi nuevo número de WhatsApp, de lunes a viernes, 6 a 8 de la noche. Y el envío de deberes a Bienestar Estudiantil hasta el viernes de la próxima semana. La frase de esta semana es, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Confucio.